गुड मॉर्निंग चैप्टर नंबर फाइव इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में कैसे पॉल्यूशन होता जा रहा है और उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे तो जो पॉल्यूशन है उसको डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऐसा एडिशन या फिर एक्सेसिव एडिशन किसी भी मटीरियल का जो फिजिकल इन्वायरमेंट को अनफिट कर दे लाइफ के लिए अगर हम किसी कोई लाइफ है उसके लिए अगर कोई भी ऐसा मटेरियल जो फिजिकल इन्वायरमेंट को अनफिट कर दे वो है पोल्यूशन वही मटेरियल क्या है पोल्यूशन वो चाहे वाटर में हो चाहे एयर में हो और चाहे लैंड में हो अब जो पोल्यूटेंट्स हैं पोल्यूटेंट ऐसे मटेरियल जो हैं जो कहते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट लाते हैं ऑन नेचुरल क्वालिटी जो नेचर की क्वालिटी है उस पर एडवर्स इफेक्ट लाते हैं ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट जैसे कि स्मोक हो गई इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रीज से निकलती ऑटोमोबाइल से केमिकल्स हो गए फैक्ट्रीज से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गए जो न्यूक्लियर वेस्ट प्लांट से निकलते हैं सीवेज हो गया हो इसका और जो डिस्कार्डेड हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं ये कॉमन टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं अब जो क्लासिफिकेशन करी गई है बताया गया कि जो अगर हम उसके फॉर्म के हिसाब से देखें तो वो परसिस्ट आफ्टर एट लीस्ट इन टू द इन्वायरमेंट अब अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द फॉर्म किस टाइप के फॉर्म में पाए जाते हैं तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं और ये जो होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ये परसिस्ट करते हैं रिलीज होने के बाद इन्वायरमेंट में जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं जिसमें डी और प्लास्टिक होती है ये जो है परसिस्ट करती है इन्वायरमेंट में और जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं ये जैसे पैन हो गया पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये जो हैं और क्या कहते हैं जो ये इंटरेक्शन करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर हाइड्रोकार्बन से तो सेकेंडरी जो है इंटरेक्शन करते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट से और प्राइमरी जो होते हैं वो परसिस्ट करते हैं अब अकॉर्डिंग टू उनके एग्जिस्टेंस के हिसाब अगर देखें कि वो नेचर में कितना एग्जिस्टेंस करते हैं तो क्वान्टिटी और क्वालिटी क्वांटिटी कितना कितने अमाउंट तक पॉल्यूटेंट रहता है तो ये जो है नेचर ये पॉल्यूटेंट का जो कंसनट्रेशन किस लेवल तक उसकी कंसनट्रेशन हो, होती है बायोन थ्रेश होल्ड लेवल जो मिनिमम मैक्सिम जो मिनिमम लेवल है या फिर जो लिमिट जिस लिमिट तक एक क्वांटिटी पॉल्यूटेंट की मिलती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजस नाइट्रोजन ऑक्साइड उसके बाद क्वालिटेटिव क्या कहते हैं जो डो नॉट अकर इन नेचर जो नेचर में नहीं होते एंड मैन मेड जिसमें फंजीसाइड्स हैं जो फंजीसाइड्स हम यूज़ करते हैं फंगस को मारने के लिए जो हर्बी साइड यूज़ करते हैं हर्ब को मारने के लिए जो डिडिटी यूज़ करते हैं और अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिस्पोजल अगर जो डिस्पोजल का डिस्पोजल के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करें तो ये बायोडिग्रेबल और नॉन बायोडिग्रेबल बायोडिग्रेबल जो हैं जिसमें वाटर वेस्ट प्रोडक्ट हैं और क्या कहते हैं माइक्रोबल एक्शन जो है सीवेज इसमें हो गया जो नॉन बायोडिग्रेबल हैं उसमें ऐसे पॉल्यूटेंट जो क्या कहते हैं डिकम्पोज नहीं हो सकते माइक्रो बी एक्शन के द्वारा जैसे प्लास्टिक हो गया ग्लास हो गया डिडिटी हो गया और हैवी मेटल्स हो गए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो गए तो ये ऐसे मटेरियल हैं जो डिग्रेड नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन देखें तो क्या कहते हैं नेचर में उनका ओरिजिन कैसा हुआ नेचुरल है कि या फिर एंथ्रोपोजेनिक या मनुष्य के द्वारा लाया गया है कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन इसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देखने को मिलती है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बहुत तेज़ी से औद्योगिकरण हो रहा है अर्बनाइजेशन शहरीकरण हो रहा है और अनकंट्रोल्ड एक्सप्लाइटेशन ऑफ नेचर जो अनकंट्रोल्ड अभी जो एक्सप्लाइटेशन है वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है और फॉरेस्ट फायर जो है जंगल में आग जो लग रही है रेडियो एक्टिविटी जो है वॉल्कनिक इडप्शन और स्ट्रॉन्ग विंड ये सब कारण बताए गए अब सबसे पहले हमारा है जो कॉजेज में सबसे ज़्यादा रीज़न जो है वो ह्यूमन से ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके लिए रहने के लिए उसको खाने के लिए उसको इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है इसलिए लैंड जो पोल्यूशन की एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएंगी अब सबसे पहले एयर पोल्यूशन अब जो एयर पोल्यूशन है वो फोर डेवलप डेवलपमेंट जो फोर डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसमें इंक्रीज फोर डेवलपमेंट हैं जिसमें इंक्रीज जो ट्रैफिक हो रही है जो ग्रोइंग सिटीज़ बढ़ रहे हैं और जो रैपिड इकनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्री ये चार जो मेन कारण हैं एयर पोल्यूशन के जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक जिससे ऑटोमोबाइल से धुआं निकल रहा है जो बढ़ते हुए शहर जिससे डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है और क्या कहते हैं रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहे पेट्रोल पोर्ट्स रोड्स रेलवेज इसको बनाने के लिए और एयरपोर्ट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए जो प्रेजेंस है एटमोसफियर में जो प्रेजेंस है एटमोसफियर में 
कि एक या एक से अधिक जो कंटेमिनेंट हैं एक ऐसी एक, एक या एक से अधिक कंटेमिनेंट उनकी क्वालिटी जो है कितनी ड्यूरेशन तक इंजी इंजीरियस इंजी, होती है या फिर इंजेस कर सकती है ह्यूमन हेल्थ या फिर वेलफेयर एनिमल या प्लांट को ये जो कंटामिनेशन है एयर का ये डिस्चार्ज होता है हार्मफुल सब्सटेंस के द्वारा और जो पोल्यूशन है ये हेल्दी प्रॉब्लम्स हेल्थ के लिए प्रॉब्लम लेके आता है डैमेज कर देता है इन्वायरमेंट को और जो प्रॉपर्टी और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो मेजर पॉल्यूटेंट हैं उसमें से सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है जो प्रोड्यूस होती है जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है कार्बन बेस्ड फ्यूल जो इंक्लूड किए जाते हैं जिसमें इंक्लूड किया जाता है पेट्रोल डीजल और वुड ये प्रोड्यूस होता है जब कम्बशन होता है नेचुरल और सिंथेटिक प्रोडक्ट का जैसे सिगरेट सिगरेट जो है जो कम्बशन होता है ऑक्सीजन के साथ तो इसमें जो नेचुरल और सिंथेटिक प्रोडक्ट जब होते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है इंटर अवर ब्लड इससे क्या होता है ये लोअर जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंट्री लेती है तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो काफ़ी गिर जाता है और ये स्लो कर देती है हमारे रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सिव एक्शन को और इससे हमारा जो ब्रेन होता है कंफ्यूज होने लगता है या फिर आप स्लीपी सो निद्रा आने लगती है कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस है जो एमिट हो रही है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जिसमें बर्निंग ऑफ कोल्स ऑयल्स और नेचुरल गैसेज हैं कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ऐसी गैसें हैं जो रिलीज हो रही मेनली फ्रॉम एयर कंडीशनरिंग एयर कंडीशन सब्सटेंसेस और जो रेफ्री जरेटर्स हैं ये जब रिलीज होती है एयर में तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइज हो रही है स्टेटोसफियर में और ये जो है कांटेक्ट में आ रही है कुछ गैसों के साथ और इससे क्या हो रहा है कि जो ओजोन की ओजोन लेयर है वो रिड्यूस होती जा रही है और जो प्रोटेक्ट करती है हमारे अर्थ को फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती हैं अब अल्ट्रा वायलेट रेज में भी बहुत टाइप की होती हैं ये जो सबसे बड़ा जो कारण है उसमें लेड लेड जो है ये प्रेजेंट होता है पेट्रोल डीजल और लेड बैटरीज पेंट में हेयर डाइज प्रोडक्ट में ये हम ये जो एफे, ये इफेक्ट करता है चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा अभी आपने देखा मैगी में लेड प्रेजेंट होने के लिए मैगी पे बैन लगाया था एफ ने और ये जो बहुत सारे नर्वस नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आती हैं और कुछ में कैंसर भी आ सकता है तो नर्वस सिस्टम जो होता है लेड की वजह से नर्वस सिस्टम जो सिग्नल्स होते हैं इफेक्ट होने लगते हैं ओजोन ओजोन जो है नेचुरली अपर लेयर में मिलती है एटमोसफियर के और ये इम्पॉर्टेंट गैस शील्ड कर ये इम्पॉर्टेंट गैस है जो शील्ड करती है अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन और ये जो ये ग्राउंड लेवल पे ये पॉल्यूटेंट जो होते हैं ये हाईली टॉक्सिक इफेक्ट लाते हैं और जो वाइकल्स और जो इंडस्ट्रीज हैं ये मेजर सोर्स हैं ग्राउंड वाटर ग्राउंड लेवल ओजोन एमिशन के लिए जो ओजोन होती है ये हमारे आईज को इचिंग करती है आँखों में बहुत ज़्यादा चिलचिलाहट होती है बर्न बर्निंग इफेक्ट देखने को मिलता है और वाटर आँखों से आंसू आने लगते हैं ये लो लो लोअर कर देता है हमारी रेजिस्टेंस टू कोल्ड और निमोनिया के लिए ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कोल्ड और निमोनिया के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ और ये क्या कहते हैं स्मॉक बनाता है ऐसे ड्रेन भी लाता है और क्या कहते हैं प्रोड्यूस करता है बर्निंग फ्यूल अगर इंक्लूडिंग जिसमें पेट्रोल डीजल कोल है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये चिल्ड्रन को सक्सेप्टेबल कर देती है टू रिस्पेक्टिंग डिजीज इन विंटर एस पी एम सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर ये जो है कंसिस्ट करता है सॉलिड जो सॉलिड एयर में सॉलिड जो ये कंसिस्ट करता है सॉलिड जो एयर में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मोक या फिर डस्ट या फिर वेपर में जो रिमेन सस्पेंडेड रहते हैं बहुत दिनों तक बहुत समय के लिए और ये मेन सोर्स हैं हैजी और जो प्रोड्यूस करते हैं विजिबिलिटी जो रिड्यूस करते हैं विजिबिलिटी जो देखने की क्षमता होती है कहते हैं धुंध धुंध टाइप की पूरे आसमान में फैल जाती है जिससे सामने की चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती जो इसे एक्सीडेंट हो सकते हैं जो फाइनर जो फाइनर होते हैं पार्टिकल्स वो ब्रीद इस ब्रीदिंग के साथ हमारे लंग्स में चले जाते हैं और जिससे हमारी लंग डैमेज या रेस्परेटरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो सीमेंट की फैक्ट्रीज में काम करते हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा होता है वहाँ पे ये ज़्यादातर प्रॉब्लम दिखती हैं सस्पेंडेड एस पी एम मैटर जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये जो गैस प्रोड्यूस होती है जब बर्न करते हैं कोल को और 
जब थर्मल पावर प्लांट में कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं जहाँ पे ये प्रोडक्शन जो है ऑफ पेपर जहाँ पे पेपर प्रोडक्शन होता है या फिर स्मेल्टिंग होती है मेटल्स की या फिर प्रोड्यूस होता है सल्फर डाइऑक्साइड स्पेल्टिंग मॉसेज जब मेटल्स में जो सल्फर होता है उसको जब ऑक्सीजन के साथ जलाया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती हैं और इस तरीके से ये सल्फर हट जाता है जो मेजर कंट्रीब्यूटर है स्मॉग और एसिड का स्मॉग का स्मॉग और जो एसिड रेन होती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पोर्टेंट जो हमारे लंग डिजीज़ में लाता है स्मॉग स्मॉग जो है पहली बार 1905 में डॉक्टर एच ए डेस वॉक्स ने इंट्रोड्यूस किया था और इस्मोक जो है ये कम्बिनेशन है दो वर्ड का जिसमें इस्मोक एस जो है वो इस्मोक से लिया गया है और एफ जो है फॉग से जब फॉग कोहरा और जो स्मोक जो धुआं होता है ये दोनों मिक्स होते हैं जिससे स्मोक बनता है स्मोक एक टाइप की कंडीशन है जब फॉग और जो धुआं होता है सूट ये मिक्स होते हैं फॉर्मेशन स्मोक स्मोक कहाँ बनता है फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है ये डिस्क्राइब करता है कि एयर पोल्यूशन में जब इंटरेक्शन होती सनलाइट की और कुछ ऐसे केमिकल जो एटमोसफियर में प्रजेंट होते हैं एक प्राइमरी एक जो प्राइमरी कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मोक का वो ओजोन भी है अब ओजोन जो होती स्टेटोसफियर में प्रोटेक्ट करती है अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जो ओजोन होती है वो ग्राउंड पे हजारड्रस हजारड्रस टू ह्यूमन हेल्थ अगर ओजोन जो है ओजोन ना होती तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो पृथ्वी पर आ जाती जो हजारड्रस होती ह्यूमन हेल्थ के लिए जो ग्राउंड लेवल जो ग्राउंड लेवल ओजोन है ये फॉर्म्ड होती है वाइकल एमिशन से और जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और कुछ वॉल्टाइल वॉलाटाइल ऐसे होते हैं जो उड़ सकते हैं वॉलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें पेंट में मिला जाता है या फिर जो प्रिंटिंग इन इंक्स होते हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं वाइकल्स होते हैं इंटरेक्ट इन द प्रजेंस ऑफ सनलाइट अब जो स्मोक जो स्मोक होती है वो रिफ़र करती है हैज़ी एयर जो होती है और ये डिफ़िकल्ट होता है ब्रीदिंग के लिए और कम्बिनेशन बहुत सारी गैसेस का और वाटर वेपर और डस्ट का होता है ये जो होता है अगर ऑफन लाइक्ड लिंक्ड होती है हैवी ट्रैफिक और जो हाई टम्परेचर और जो काम विंड्स होती हैं ड्यूरिंग विंटर और जो विंड होती हैं विंड की स्पीड और जो लो लो और कॉज करती हैं स्मोक और फॉग टू स्टेगनेंट नियर ग्राउंड जो पॉल्यूशन लेवल है इससे इंक्रीज़ हो जाता है ग्राउंड लेवल पे जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं ये ट्रैप हो जाते हैं फॉग में जो स्मोक पार्टिकल होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं फॉग में जिससे येलो और ब्लैक कलर की येलो और येलो या फिर ब्लैक कलर की ये स्मोक जो है सेटल डाउन होती है ओवर सिटी मैनी डेज बहुत दिनों तक जो ग्राउंड लेवल ओजोन है ये फॉर्म्ड होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसमें इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रो हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड सनलाइट ये फॉर्म्ड होती है जब पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं फ्रॉम गैसोलीन डिजीज डीजल पावर्ड वाइकल या फिर ऑयल बेस्ड सॉल्वेंट जहाँ पे हीट और सनलाइट की रिएक्शन होती है अब ये जो स्मोक है इससे बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं ये विजिबिलिटी जो होती है वो हेम्पर कर देता है और जिससे इन्वायरमेंट में हार्म होता है रेस्परेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं जो डेथ रिलेटिंग टू ब्रोंकियल डिजीज़ जो लंग्स में ब्रोंकियाई होती हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है उससे डिजीज़ देखने को मिलती हैं हैवी स्मोक जो होती है वो ग्रेटली डिक्रीज होती है जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है जो हैवी स्मोक स्मोक होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है और जो हैवी स्मोक जो हैवी स्मोक होती है इससे डिक्रीज़ होने से जो नेचुरल विटामिन डी होता है प्रोडक्शन वो रुक जाता है लीडिंग टू द राइज इन द केस ऑफ रिकेट और डॉक्टर जो विटामिन डी है इसे रिकेट्स होती हैं इंडोर एयर पोल्यूशन इंडोर एयर पोल्यूशन जो है वो रिफ़र करता है जहाँ पे फिजिकल केमिकल बायो बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक जो हैं वो एयर जो है इंडोर इन्वायरमेंट में वो चाहे होम से हो चाहे इंस्टीट्यूशन या कमर्शियल फैसिलिटी से हो रहा है इंडोर एयर पोल्यूशन जो है ये कंसर्न करता है जहाँ पर एनर्जी एफिशेंसी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है कहीं कहीं पर हाउसेज जो है रिलेटिवली एयर टाइट होते हैं जहाँ पे कोई भी वेंटिलेशन नहीं होता है और इससे भी रेज होता है पॉल्यूटेंट लेवल ज़्यादातर जो कहते हैं अर्बन 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 सेंटर होते हैं वहाँ पे कंजेस्टेड होते हैं ध्रुवी जैसे मुंबई में 
इंडोर एयर पॉल्यूशन जो है ये क्या कहते हैं ज़्यादातर डो नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस इजिली रिकगनाइज इम्पैक्ट ऑन जल्दी हेल्थ पे इसके इम्पैक्ट नहीं देखते लेकिन बाद में देखते हैं डिफरेंट जो कंडीशन और जिम्मेदार हैं फॉर इंडोर एयर पॉल्यूशन इन रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज रूरल एरियाज जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर जो फेस है वो ग्रेटेस्ट खतरा है फ्रॉम इंडोर पॉल्यूशन क्योंकि जो पीपल हैं वो ट्रेडिशनल फ्यूल यूज़ करते हैं जैसे फायरवुड चारकोल काउडक फॉर कुकिंग और हीटिंग जो महिलाएं हैं जो ट्राइबल एरियाज़ हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं वहाँ पे जिस इसमें बहुत स्मोक निकलता है ये जब बर्न होते हैं फ्यूज उसमें लार्ज अमाउंट जो स्मोक और जो अदर एयर पॉल्यूटेंट होते हैं ये कन्फाइंड करते हैं स्पेस ऑफ होम में जिससे क्या होता है जिसे हाई एक्सपोजर में आने से वोमेंस और जो चिल्ड्रेन होते हैं वो बहुत ही ग्रुप वर्नेबल होते हैं और ये स्पेंड करते हैं मोर टाइम इंडोर और एक्सपोज करते हैं टू स्मोक ऑल दो बहुत सारे हंड्रेड ऑफ जो सेपरेट केमिकल एजेंट्स हैं हैव बीन आइडेंटिफाइड बहुत सारे ऐसे केमिकल एजेंट आइडेंटिफाई किए गए हैं इन इन द स्मोक फ्रॉम बायो डीजल और फोर फोर मोस्ट सीरियस जो पॉल्यूटेंट हैं पर्टिकुलर पर्टिकुलरलेट मैटर जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉलीसाइक्लिक कार पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक मैटर और फॉर्मेडिहाइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड सी ओ टू सी ओ और पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक मैटर और फॉर्मेडिहाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है अर्बन में अर्बन में जो एक्सपोजर है इंडोर एयर पॉल्यूशन की वजह से इंक्रीज हो रहा है जबकि ड्यू टू द वाइटी ऑफ रीजन जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर टाइटली और सीड बिल्डिंग जो बहुत ज़्यादा टाइटली यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है रिड्यूस हो गया वेंटिलेशन जो यूज़ करते हैं सेंथेटिक मटीरियल फॉर बर्ड जो सेंथेटिक मटीरियल यूज़ करे जा रहे हैं बिल्डिंग और फर्निशिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है केमिकल प्रोडक्ट पेस्टिसाइड और जो हाउस होल्ड केयर प्रोडक्ट के लिए और जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है ये भी बिगेन कर रहा है विद इन द बिल्डिंग और डॉन इन फ्रॉम आउटडोर्स और अदर देन नाइट्रोजन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और जो लेड है नंबर ऑफ अदर पॉल्यूटेंट जो है इससे अफेक्ट हो रही है एयर क्वालिटी जो पॉल्यूटेंट्स हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉलेटाइल ऐसे होते हैं जो उड़ सकते हैं और इसमें मेन जो इंडोर सोर्स है जिसमें परफ्यूम्स हैं हेयर हेयर स्प्रे हैं फर्नीचर पॉलिश ग्लूज एयर फ्रेशनर और माउथ रिप्लेंट ये और वुड प्रिजर्वेटिव और अदर प्रोडक्ट जो हैं ये और वोलेटाइल कंपाउंड हैं और हीट इफेक्ट जो हीट हेल्थ इफेक्ट है जिसमें हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जिसमें इरीटेशन हो रही है आइज़ में नोज में थ्रोट में हेड एच नोजिया और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन लॉन्ग टर्म जो सस्पेक्ट है ये डैमेज कर रहे हैं हमारे लीवर या फिर हमारे अदर पार्ट जिसमें जिसमें क्या कहते हैं वॉलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरा है टोबैको तम्बाकू ये स्मोक जो इस ये तम्बाकू जो होती है स्मोक कर स्मोक जनरेट करती है वाइड रेंज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स के साथ और ये कार्सिनोजेनिक होती है कार्सिनोजेनिक कैंसर कॉज करते हैं और ये जो होते हैं क्या कहते हैं हेल्थ इफेक्ट जो होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है बर्निंग आइज नोज और थ्रोट इरीटेशन कैंसर ब्रोंकाइट सबसे ज़्यादा लंग्स वाली प्रॉब्लम होती है आस्थमा की सीवियर जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है ब्रोंकी आइज में डिक्रीज इन द लंग फैक्शन फंक्शन बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट हैं तीसरे ये जो होते हैं जिसमें पॉलन जो होते हैं फ्रॉम प्लांट और माइट और हेयर जो होते हैं फ्रॉम पेट्स फंजाई पैरासाइट या सम कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो मोस्ट ऑफ देम हैं एलर्जेंस जिसको एलर्जेंस कहते हैं और ये कॉज करते हैं आस्थमा हे फीवर या अदर कुछ एलर्जिक डिजीजेस जो फॉर्मेलिटीहाइट है मेनली ये फ्रॉम कारपे कारपेट्स और जो पार्टिकल बोर्ड होते हैं इंसुलेशन फोम और ये कॉज करता है इरीटेशन टू द आईज और नोज एंड एलर्जीज चौथ पाँचवा पाँचवा है रेडॉन 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 जो है ये गैस है जो एमिट होती है नेचुरली बाय सॉइल सॉइल से रिलीज होती है और ये मॉडर्न हाउसेज में हैविंग पुअर वेंटिलेशन जहाँ पे पुअर वेंटिलेशन है ये कन्फाइंड होती है इनसाइड द हाउस जहाँ पे लंग कैंसर का मेन कारण बनना है अब जो एबेस्ट एबेस्टस और सातवां है पेस्टिसाइड फ्ले एश फ्लाई फ्लाई एश जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लाई जो है प्रोड्यूस होती है जब भी कोई कम्बशन होता है सॉलिड मटेरियल टेक प्लेस कोई भी सॉलिड मटेरियल चाहे वो कोयला हो चाहे वो क्या कहते हैं कंडे हों और फ्लाई एश जो होता है ये एक रेसिड्यू है बचा हुआ छोटा छोटा रेसिड्यू होता है जो राइज होता है जब गैसेज एटमोसफेयर में छोड़ी जाती है चिमनियाँ हैं फ्लाई जो है बहुत ही फाइन पाउडर या फिर बहुत ही फाइन पाउडर या फिर टेंड टू ट्रेवल फार इन एयर बहुत दूर तक ये फैल सकता है जो जो एश है ये डज नॉट राइज इन 
टर्म्ड एज बॉटम एज और जो लगभग सेवेंटी थ्री परसेंट जो इंडिया में टोटल जो टोटल जो टोटल इंस्टॉल पावर जनरेशन प्लांट हैं कैपेसिटी जो थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें नाइन्टी परसेंट जो है कोल बेस्ड हैं सेवेंटी थ्री इंडिया में जो इंस्टॉलेशन थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें नाइन्टी परसेंट जो कोल बेस्ड हैं और विद डीजल विंड ए और बाकी जो है विंड गैस और स्टीम मेकिंग अप रेस्ट जो कंपोजिशन है इसमें जो फ्लैश में जो कंपोजिशन होती है उसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में सिलिकन डाइऑक्साइड होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो फ्लैश होती है पार्टिकल्स जो फ्लैश पार्टिकल्स होते हैं वो ऑक्साइड होते हैं रिच और कंसिस्ट करते हैं सिलिका एलुमिना ऑक्साइड ऑफ आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम और टॉक्सिक हैवी मेटल्स जिसमें लेड आर्सनिक कोबार्ट और कॉपर होता है हाउ इट इज़ कलेक्टेड कैसे कलेक्ट किया जा सकता है जो फ्लै फ्लाई एश हैं ये जनरली कैप्चर की जाती हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रसिपिटेटर जो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रसिपिटेटर होता है पार्ट ये इसमें क्या होता है कि इस टाइप का एक चैनल बनाया जाता है और इसमें क्या होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव की ये प्लेट होती है जब इसमें ये गैसेस पास करती हैं तो इसमें हाई वोल्टेज के द्वारा हाई इलेक्ट्रिक वोल्ट दिया था जिसकी वजह से जो पार्टिकल होते हैं इसी में स्टिक हो जाते हैं फ्लैश के और जो फ्रेश एयर होती है वो इधर निकल जाती है इस तरीके से ये यूजफुल होती है फ्लैश जो है जनरली कैप्चर कर ली जाती है इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रसिपिटेटर और अदर पार्टिकल फिल्ट्रे फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट बिफोर जब फ्लू गैसेज रीच द चिमनी और को, कोल फायर्ड पावर प्लांट में तो ये जो प्रोसेस है वो यूज़ किया जाता है जिससे कि फ्लैश जो है वो प्रॉब्लम ना करें अब जो इलेक्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट अब इन्वायरमेंट में इसकी वजह से बहुत से इफेक्ट आ रहे हैं जो फ्लाई एश है ये अगर हम न, न, नहीं कैप्चर करेंगे और डिस्पोज कर देंगे ऑफ प्रॉपरली प्रौ, तो एयर जो एयर पॉल्यूशन है जो एयर पॉल्यूशन और जो वाटर पॉल्यूशन जो है उसको रोका जा सकता है दूसरा जो ए, कॉज ये ये बहुत सारे रेस्परेटरी प्रॉब्लम्स ला सकता है अगर नहीं रोकेंगे फ्लाइज जो है ये एयर में स्लोली सेटल डाउन होती है ऑन द लीव्स और क्रॉप्स पे जो क्रॉप्स बहुत दूर तक फैलता है फ्लैश इसलिए जो लीव्स हैं या फिर क्रॉप्स हैं उन पर सेटल डाउन हो जाता है इन फील्ड इससे क्या होता है थर्मल पावर जो प्लांट्स जहाँ होते हैं और इससे जो प्लांट की फील्ड है जो लीव्स से फोटो होती है वो भी इफेक्ट होने लगती है अब जो एडवांटेज क्या है हम इस फ्लाइश को सीमेंट जो सीमेंट होती है उसे रिप्लेस किया जा सकता है सीमेंट कैन बी रिप्लेस बाय फ्लाई एश अप टू थर्टी फाइव परसेंट जहाँ जहाँ सीमेंट यूज़ किया रही है उसको वहाँ पे थर्टी फाइव परसेंट सीमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये रिड्यूस करेगा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हमारा कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन का उसको भी रिड्यूस कर देगा और इसको रोड में बनाने के इस्तेमाल में लिया जा सकता है जो फ्लैश ब्रिक्स होती हैं जो ईंटें होती हैं भट्टों पर ईंटें बनती हैं उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं लाइट इन वेट में और ऑफर हाई स्ट्रेंथ क्योंकि इससे स्ट्रेंथ और जो ड्यूरेबिलिटी होती बढ़ जाती है इसका इस्तेमाल हम फिल मटेरियल जो रोड एम्बैकमेंट होते हैं या फिर कंक्रीट रोड्स होती हैं जहाँ पे उसको भी बनाने में यूज़ की कर सकते हैं और इसका यूज़ हम रिक्लेमेशन ऑफ वेस्ट लैंड जहाँ पे खाली जमीन वेस्ट लैंड है वहाँ पे उसको पाटने वाटने में और जो एबेंडेंट माइंस हैं जिनको जो माइंस हैं उनमें उनको छोड़ दिया गया है उसको उनके मेटल को एक्सट्रैक्ट करके तो उसको भी हम फिल कर सकते हैं इन फ्लैश से जो फ्लैश है ये इंक्रीज कर देती है क्रॉपीड जो फ्लैश हैं ये इंक्रीज कर सकती हैं क्रॉपीड अगर इसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है लैंड की जो फ्लैश जो होते हैं इंक्रीज कर देते हैं क्रॉप इड अगर इसको क्योंकि ये इन्हेंस कर देते हैं रोक देते हैं वाटर इन्हेंस मतलब बढ़ा देते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड जो पॉलिसी मेजर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो नोटिफिकेशन उसने जारी करी थी 2009 में और कहा भैया ये मैंडेटरी हो गया है कि आप यूज़ करें फ्लैश बेस्ड प्रोडक्ट सारे जितने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं चाहे रोड एम्बैकमेंट वर्क या फिर लो लाइंग लैंड फिलिंग वर्क हो विद इन हंड्रेड किलोमीटर रेडियस ऑफ थर्मल पावर स्टेशन थर्मल पावर स्टेशन जहाँ पे हंड्रेड किलोमीटर में ये आप यूज़ करेंगे फ्लाई एश इन द माइंस में फिलिंग एक्टिविटी में विद इन फिफ्टी किलोमीटर रेडियस ऑफ थर्मल पावर प्लान तो सौ किलोमीटर में आप यूज़ करेंगे कॉन्स्ट्रक्शन वर्क में और पचास किलोमीटर में आप माइनिंग जो फिलिंग में इसको इस्तेमाल करिए और फिर जो इफ़ेक्ट है एयर पॉल्यूशन हेल्थ पे अब जो 
क्या कहते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन हेल्थ पे सबसे पहले है सल्फर ऑक्साइड सल्फर जो होता है ये थर्मल पावर प्लांट से या फिर इंडस्ट्रीज से निकलता है और इसका मेन जो प्रॉब्लम हेल्थ इफ़ेक्ट देखने को मिलता है आइज में थ्रोट में इरीटेशन देखने को मिलती है कफ और जो एलर्जेंस होते हैं इम्पेयर करते हैं एंजाइम्स को और जो फंक्शन होती है रेस्परेटरी सिस्टम के वो भी इफेक्ट होते हैं रिड्यूस करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्राम द लंग सरफेस दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जो है थर्मल पावर प्लांट से और इंडस्ट्रियल वहीकल से निकलता है ये इरीटेशन और इन्फ्लेमेशन लाता है लंग्स में जिससे क्या होता है जो सांस लेने में इंजाइम्स हो इंजाइम्स होती हैं उनका फंक्शन रुक जाता है जिससे ब्रोंकाइटिस और आस्थमा जिससे ब्रोंकाइटिस और आस्थमा जैसी प्रॉब्लम होती हैं जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर हैं ये जो वाइकल होते हैं वहाँ से निकलता है जब फर्फ्यूजल फॉसिल फ्यूल बर्न होता है जो लंग लंग इरीटेशन ये रिड्यूस कर देता है डेवलपमेंट ऑफ आर बी सी का बनना रुक जाता है और इससे पल्मोनरी मल फंक्शनिंग होती है अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी वाइकल से निकलता है जब फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ लाती है क्योंकि इससे क्या होता है हेड हेड एज और इरिटेशन होने लगती है म्यूकस मेम्ब्रेन में और अनकॉन्शियसनेस और डेथ भी हो सकती है क्योंकि इसमें जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है कार आर बी सी की हिमोग्लोबिन जो आर बी सी में हिमोग्लोबिन होता है वो बहुत ज़्यादा होती है तीन सौ गुना ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड मुकाबले इसलिए वो स्टेबल कंपाउंड बनाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी फॉसिल फ्यूज से निकलता है और ये इम्पेयर करता है रिफ्लेक्सेस जो जजमेंट और विजन है सीवियर हेड एचेज और हार्ट स्टेन जो स्मॉक होता है वो इंडस्ट्रीज और वाइकल पॉल्यूशन के से निकलता है और जो रेस्परेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं इंटेंस इरीटेशन टू द आइज ओजोन जो है ऑटोमोबाइल एमिशन से निकलती है और जो जो ब्रीथ जो सांस में लेने में आस्थमा वीजिंग और चेस्ट पेन इम्फाइसीमा और क्रोनिक बोंकाइटिस में डिजीज़ हो सकती हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये रेफ्रिजरेटर से स्प्रे और एमिशन से निकलता है ये डिप्लीकेट करता है जो हमारे स्टेटोसफियर में ओजोन लेयर है और ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है जो हाइड्रोकार्बन है ये बर्निंग होती है जब फॉसिल फ्यूल की वहाँ से निकलता है और हाइड्रोकार्बन जो है कार्सनोजेनिक इफेक्ट हैं लाते हैं लंग्स में किडनी डैमेज कर सकते हैं हाइपर और रेस्परेटिक डिस्ट्रेस ला सकते हैं इरीटेशन ऑफ आइज नोज और जो थ्रोट आस्थमा ब्रोंकाइटिस और एम्पेयर करते हैं इंजाइम फंक्शन इन द रेस्परेटिंग सिस्टम टोबैको स्मोक जो होती है सिगरेट और सिगार्स ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आस्थमा या लंग कैंसर इरीटेशन ऑफ द आई नोज और थ्रोट को मरकरी जो है इंडस्ट्रीज से निकलती है और ये जो होती मरकरी नर्वस डिसऑर्डर ला सकते हैं इंसोमिया या फिर मेमोरी लॉस जो एक्सेटिबिलिटी एक्सेटिबिलिटी जो इरीटेशन ट्रेमर जिंग जी विटिस मनीमाटा डिजीज लाती है जो लेड है लेड जो होता है लेड पेट्रोल जो होता है वहाँ से निकलता है ये डैमेज कर सकते हैं हमारे ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम किडनी और जो ब्रेन और इम्पेयर करते हैं इंटेलिजेंस और इंटरफ्रेंस विद डेवलपमेंट ऑफ आर जो कैडनियम होता है इंडस्ट्री से निकलता है अफेक्ट करता है हमारे हार्ट को और सिल्का जो डस्ट होती है सिलिकॉन क्वारी ये सिल्कोसिस अफेक्ट करती है हमारे लंग्स को जो कॉटन डस्ट होती है ये बाइनोसिस इन्वॉल्व करती है डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग टिश्यू क्रोनिक कफ ब्रोंकाइटिस और इम्फाइसीमा को एबेस्टस डस्ट जो होते हैं या एबेस्टस माइनिंग एबेस्टस शीट मैनुफैक्चरिंग एबेस्टस जो होता है इन्वॉल्व करता है रेस्परेटरी प्रॉब्लम्स और में लीड करता है कैंसर जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स हैं कॉस्मिक रे हैं एक्स रे हैं बीटा रेज हैं और रेडॉन और जो रेडियम हैं ये डेवल ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं लिविंग टिश्यू को और जो ब्लड सेल्स होती हैं और अफेक्ट करता है हमारे और सेल अफेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन और सेल इंजाइम को जो फंक्शनिंग जैसे ल्यूकीमिया हो गया परमानेंट जेनेटिक चेंजेस कोल 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 डस्ट पार्टिकल ये जो कोल माइन से निकलता है जो लंग कैंसर और पल्मोनरी फाइब्रोसिस और जो लीड करता है रेस्परेटरी फ्यूम अब जो दूसरा जो इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 
वो है इफेक्ट ऑफ इन वेजिटेशन वेजिटेशन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है रिटार्ड हो जाती है फोटोसिनेस जो फोटोसिनेसिस होती है उस वो भी उसका ग्रोथ रुक जाता है सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है प्लांटों में क्लोरोसिस क्लोरोसिस और प्लास्मोलिसिस और मेम्ब्रेन डैमेज और मेटाबोलिक इनिबेशन करता है जो क्लोरोसिस होती है जो प्लास्मोलिसिस होती है और जो मेम्ब्रेन डैमेज होता है इससे गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाती और मेटाबोलिक जो एक्टिविटीज होती है रुक जाती हैं हाइड्रोकार्बन जो होता है जैसे इथाइलिन जो होता है प्री मेच्योर लीफ इथाइलिन जो होता है ये प्री मेच्योर लीफ करा देता है और लीव्स फॉल हो जाती हैं फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं शील्डिंग फॉर फोरर बर्ड और जो कर्लिंग ऑफ पैटर्स और डिसकलरेशन ऑफ सेपल्स तो अब जब लीव गिर जाएंगी जैसे टी में लीव गिर जाएगी तो तो पे कोई प्रॉफिट नहीं होगा फ्रूट ड्रॉप मैंगो एंगो में पहले ही फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं शील्डिंग फ्लोरल बर्ड्स बर्ड्स गिर जाते हैं कर्लिंग ऑफ पैटर्स और डिसकल डिसकलरेशन ऑफ सेपल ओजोन डैमेज कर देता है क्लोरिन कायमा तीन टाइप के प्लास्टिड्स होती हैं इसमें कॉलन कॉलन कायमा तीन टाइप की सेल्स होती हैं सिंपल टिश्यू होती हैं फिर तो कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में भी सिंपल में तीन टाइप की पेरन कैमा कॉलन कैमा स्क्लैन कैमा जो कॉलन कैमा होती है ये थोड़ा मैकेनिकल और ये क्या कहते हैं डिस्ट्रक्ट यहाँ पे डिस्ट्रक्ट होती है डिस्ट्रक्ट कर देती है फॉलेज इन द लार्ज नंबर ऑफ प्लान इफेक्ट ऑन एनिमल्स एनिमल्स पे भी हेल्थ हेल्थ उनकी इफेक्ट लाती है डिस्टोरिएशन ऑफ मटेरियल्स और एस्थेटिक लॉस भी होता है अब कंट्रोल मेजर्स कैसे कंट्रोल करेंगे तो यह पॉलिसी बनानी पड़ेंगी पॉलिसी में मेजर्स लाने पड़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स लाने पड़ेंगे जिससे प्रिवेंटिव में सिलेक्शन ले करना होगा अब सूटेबल फ्यूल कि हम कौन सा फ्यूल यूज़ करें फ्यूल विद लो सल्फर कंटेंट और इसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन मॉडिफिकेशन इंडस्ट्रियल प्रोसेस और जो इक्विपमेंट जो रिड्यूस करें मिशन सिलेक्शन करना पड़ेगा सूटेबल मैन्युफैक्चरिंग साइट जहां जोनिंग जैसे कि सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज और एट अ डिस्टेंस ऑफ रेजिडेंटल एरियाज हैं या इंस्टॉलेशन ऑफ टॉल चिमनी बनाने पाए कंट्रोल मेजर जो हैं ये कंट्रोल मेजर में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो फॉरेस्ट जो कंट्रोल मेजर्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो रहा है पॉल्यूटेंट का बायथर्मल और कैटालिटिक कन्वर्शन लगाना पड़ेगा कन्वर्जन करना पड़ेगा जो पॉल्यूटेंट जो लेस टॉक्सिक फॉर्म में है कलेक्ट कलेक्शन करना पड़ेगा पॉल्यूटेंट्स का डिफरेंट टाइप जो है एयर पॉल्यूटेंट जो एलिमिनेट हो रहे हैं या फिर मिनिमाइज किए जा रहे हैं फॉलोइंग मैथड पहला कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर पर्टिकुलेट मैटर कंट्रोल किया जा रहा है पर्टिकुलेट मैटर का जो टू टाइप ऑफ डिवाइस हैं जिसमें अरेस्टर और जो स्क्रबर होता है ये यूज़ किया जा रहा है टू रिमूव पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट फ्रॉम एयर ये जो है अरेस्टर्स और स्क्रबर यूज़ किए जा रहे हैं अब जो एस्टर होता है यूज़ किया जाता है सेपरेट सेपरेट किया जाता है पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द कंटिन्यूटेड एयर और जो स्क्रबर है ये यूज़ किया जाता है टू क्लीन एयर फ्रॉम बोथ डस्ट और जो गैसेस पासिंग इट थ्रू ड्राई और वेट पैकिंग मटेरियल तो जो ये स्क्रबर होते हैं इस टाइप के होते हैं और इसमें क्या होता है कि नीचे से गैस पास करी जाती है और ऊपर से इस तरीके से वाटर और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो इस इसमें प्रेजेंट साइड डस्ट वस्ट को एब्जॉर्व कर लेती है और फिर ये जो फ्रेश एयर होती है ये इधर से आउट हो जाती है इस तरीके से और दूसरा है कि कंट्रोल किया जाए गैसेस पॉलिटेंट का अगर ये गैसेस पॉलिटेंट को कंट्रोल किया जाएगा थ्रू टेक्नोलॉजी जैसे कम्बशन हो गया एब्जॉर्बशन हो गया एडजॉर्बशन हो गया एब्जॉर्बशन और एडजॉर्बशन एब्जॉर्ब जो एब्जॉर्ब करा लिया जाए फिर एडजॉर्ब किसी सरफेस पे उसको एडजॉर्ब जैसे मास्क पे डस्ट पार्टिकल एडजॉर्ब होते हैं सी जो है कंट्रोल ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इसमें यूज़ किया जा सकता है एफिशिएंट इंजन जिसमें मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन को यूज़ किया जा सकता है और कैटेलिटिक कन्वर्टर जो फिल्टर कर सकते हैं वाइकल्स में जो कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड टू नाइट्रोजन और रिड्यूस करेंगे पोटेंशियल हेजार्ड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर थर्ड यूज़ करेंगे गुड क्वालिटी ऑफ ऑटोमोबाइल फ्यूल गुड क्वालिटी का ऑटो ऑटोमोबाइल फ्यूल यूज़ कर सकते हो यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल ऐसा पेट्रोल जो लेड फ्री हो और यूज़ ऑफ कंप्रेस नेचुरल गैस अब जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है उसमें नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम पहला गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि वो नेशनल एयर क्वालिटी एन ए क्यू एम पी नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम लेके आई है और भारत में जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये एग्जीक्यूट एग्जीक्यूटिंग एग्जीक्यूट करता है नेशन वाइड प्रोग्राम को जो एम्पिक्ट एयर क्वालिटी मॉनिटर मॉनिटरिंग करते हैं जैसे एन 
नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो प्रोग्राम है यानी नैम्प नैम्प नेशनल एयर क्वालिटी नेशनल एयर क्वालिटी नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम नैम्प ये अंडरटेकन इन इंडिया ये क्या करती है ये डिटरमाइन करती है स्टेटस और ट्रेंड जो एम्बियट एयर क्वालिटी का कितना क्या स्टेटस चल रहा है और क्या ट्रेंड है एम्बियट एयर क्वालिटी का और ये एसल्टन करता है जो कंप्लेंस होती हैं एन ए एन ए ए क्यू एस जो नेशनल एयर एयर क्वालिटी जो एयर नेशनल एयर क्वालिटी में जो प्रॉब्लम्स होती है उसको कंप्लेन भी करता है आइडेंटिफाई करती है नॉन एम्बिडेंट सिटीज़ में ये अंडरस्टैंड करती है जो नेचुरल प्रोसेस हैं क्लीनिंग के इन एटमोसफियर और ये अंडरटेक करती है प्रिवेंटिव और करेक्ट को करेक्टिव मेजर्स एवरेज जो एनुअल एवरेज कंसनट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड लेवल विद इन द प्रस्क्राइब नेशनल एयर नेशनल एम्बियट एम्बियट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ये बनाता है ये जो होता है नेशनल एम्बियट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो रिडक्शन हो रहा है अर्लियर लेवल इज़ ड्यू टू द वेरियस मेजर जो लिए जा रहे हैं चाहे वो यूज़ ऑफ सी एन जी हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली चाहे रिडक्शन हो सल्फर हो डीजल और यूज़ किया जा रहा है एल एल पी जी कोल और डोमेस्टिक फ्यूल में जो मिक्स मिक्सिंग की जा रही है ऑब्जर्व किया जा रहा है जो सी ओ टू लेवल है ड्यू टू वेरियस मेजर्स टेक इन वैल्यूकुलर पॉल्यूशन कंट्रोल साथ में जो स्ट्रिक्टर वैल्यूकुलर एमिशन है जो नॉर्म्स हैं वो भी पार्शली ऑफसेट करे जा रहे हैं बाई इंक्रीजिंग इंक्रीज एन ओ टू लेवल क्योंकि सी एन जी में जो यूज़ हो रहा है इसकी वजह से जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट हैं वो भी स्टिल मैटर में जो कंसर्न है वो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में इसका भी हो रहा है दूसरा नैम्प नैम्प के बाद आता है नेशनल एन ए ए क्यू एस नेशनल एम्बियट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड नेशनल एम्बियट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हैं ये नोटिफाई किए गए थे ये इन द ईयर नाइनटीन एट्टी टू नाइनटीन एट्टी टू में और ये रिवाइज किए गए थे नाइनटीन नाइन्टी फोर में नाइनटीन नाइन्टी फोर में जो बेस थे हेल्थ क्राइटेरिया और लैंड यूज़ किस टाइप की हेल्थ क्राइटेरिया को रखा गया था और लैंड यूज़ नेशनल एयर नेशनल एम्बियट एयर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड नेशनल एयर नेशनल एम्बिडियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हैं ये रिविजिट किए गए थे और रिवाइज किए गए थे नवंबर 2009 में फॉर फॉर ट्वेल्व पॉलिटेंट जिसमें 12 पॉलिटेंट थे इसको रिवाइज किया गया था इसमें सल्फर डाइऑक्साइड था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थी जो पर्टिकुलेट मैटर जिनका साइज लेस दैन लेस दैन टेन माइक्रोन है पी एम और जो पर्टिकुले पर्टिकुलेट मैटर मैटर जिनका साइज लेस देन 2.5 माइक्रोन है पीएम 2.5 ओजोन लेड कार्बन मोनोऑक्साइड आर्सनिक निकल बेंजीन अमोनिया और बेंजो पाइरिन अब तीसरा है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स तो पहला हम नैम्प है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम फिर एन ए क्यू एस नेशनल एम्पिडेंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड फिर है एन ए क्यू इंडेक्स एक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया जाएगा जो लॉन्च किया गया था पीएम प्राइम पीएम के द्वारा 2015 में अप्रैल में और इसमें 14 सिटी से स्टार्ट किया गया था जो डिसमिनेट करेगा एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन जो ए क्यू आई है ए क्यू आई एयर क्वालिटी इंडेक्स ये सिक्स कैटेगरीज में होता है ये सिक्स कैटेगरीज ऑफ एयर क्वालिटी बताता है जिसमें गुड सेटिस्फैक्ट्री मॉडरेटरी मॉडरेटरी गुड सेटिस्फैक्ट्री मॉडरेटरी वेरी पुअर वेरी पुअर और सीवियर विद डिस्टिंक्ट कलर स्कीम के साथ ये जो ये जो कैटेगरीज होती हैं ये एसोसिएटेड होती हैं हेल्थ इम्पैक्ट पे जो ए क्यू आई है एयर क्वालिटी इंडेक्स ये कंसिडर करती है एट पॉल्यूटेंट को जिसमें एट पॉल्यूटेंट को कंसिडर किया जाता है जिसमें पी एम टेन पी एम टू पॉइंट फाइव पी एम टेन पी एम टू पॉइंट फाइव एनो टू नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन अमोनिया और पीबी तो ये पूरे क्या कहते हैं एट पॉल्यूटेंट जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर विच जिसमें ये ट्वेंटी फोर आवर्स में एवरेज इसमें जो ट्वेंटी फोर आवर होते हैं उसको एवरेज पीरियड माना जाता है जो एम नेशनल एम्बियट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ये प्रिस्क्राइब करता है फिर इन एयर पॉल्यूशन इन इंडिया इंडिया में एयर पॉल्यूशन जो है रैंक अमंग द वॉस्ट हो चुकी है इन द वर्ल्ड एडवर्सली इम्पैक्टिंग ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ ए सिटीजन 
रिड्यूस कर रहा है मोस्ट इंडियन लाइफ बाय ओवर थ्री इयर्स हु ने बताया कि तीन साल जो है एवरेज जो लाइफ है वो कम होती जा रही है ओवर हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लगभग आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है सिक्स सिक्सटी मिलियन पीपल जो हैं वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे फाइन पर्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा हैं अब अब इंडियन स्टैंडर्ड जहाँ पे वो वो जो है कंसिडर्ड सेफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली और ये वर्ल्ड वर्ल्ड के टॉप टॉप ट्वेंटी जो पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें तेरह इंडिया के हैं और एयर पॉल्यूशन जो है स्लैश करता है लाइफ एक्सपेंडेंसी जो इसका डायरेक्ट संबंध होता है लाइफ एक्सपेंडेंसी से बाय थ्री पॉइंट टू ईयर लगभग छः सौ साठ मिलियन इंडियंस जो हैं लीव इन द सिटीज़ दो हज़ार चौदह की ग्लोबल एनालिसिस में बताया गया कि कैसे जो नेशन ट्रैकल कर रहे हैं इन्वायरमेंटल चैलेंजेस से जो रैंक्ड इंडिया की जो रैंक थी एक सौ पचपन थी अमंग 177, 170, 177 में इंडिया की रैंक 155 इससे आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा पॉल्यूशन इंडिया में जो लेबल करता था कंट्री की एयर क्वालिटी अमंग द वर्स्ट इन द वर्ल्ड इंडिया को प्लेस करा है एट द बॉटम परफॉर्मर बहुत बेकार परफॉर्मर को प्लेस किया गया है ऑन सीवियर इंडिकेटर जैसे कि हेल्थ इन्वायरमेंटल हेल्थ इम्पैक्ट जो है एयर क्वालिटी जो है वाटर और जो सैनिटेशन और जो इंडिया का इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट हेल्थ लार्जली जो लैक करती हैं बिहाइंड द ब्रिक्स नेशन ब्रिक्स नेशन में भी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2014 की जो गंगा और यमुना ये जो रैंक अमंग द वर्ल्ड टेन मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर जो गंगा और यमुना हैं ये दस मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स में हैं वर्ल्ड की और डिस्पाइट इसके बाद भी जो डायरेक्टिव्स हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो 2010 में बनाई गई थी और जो सिविक सिविक एजेंसी है जो कंटिन्यू करती है टू अलाउ कॉन्क्रिटेशन इन ग्रीन ग्रीन बेल्ट जो ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है और ब्रूमिंग जो रियल इस्टेट हैं डिमांड कर रहे हैं जो हाउसिंग यूनिट इससे क्या हो रहा है जो चेंज हो रहा है लैंड यूज़ और जो स्ट्रिंकेज होती जा रही है नेचुरल कंजर्वेशन जोन का जैसे फॉरेस्ट वाटर बॉडीज़ वेस्ट लैंड और सेंचुरीज ग्राउंड वाटर और रिचार्जेबल एरियाज अब जो ये माइंड माइंड माइंडलेस जो कंक्रेशन हो रहा है फॉर ऑफ द ग्राउंड और जो ग्रीन बेल्ट्स हैं और जिससे बूमिंग रियल इस्टेट है ये क्या कर रहा है हीट कर रहा है आईलैंड इफेक्ट और इससे शॉर्ट वेव जो रेडिएशन हो रहा है जिससे क्या हो रहा है कॉन्क्रीट जो सरफेसेस हैं नाइट 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 टाइम में जो जो कॉन कॉन्क्रीटेशन हो रहा है ये प्रिवेंट करता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज को और ये डिप्लीट करता है ग्रीन कवर को जो टॉल बिल्डिंग है ये ब्लॉक करते हैं विंड विंड को जो रिड्यूस कर दे देता है कूलिंग इफेक्ट और जो एक्सेसिव कॉन्क्रीटेशन है ये भी लीड करता है वीकनिंग ऑफ ट्रीज़ को जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं इंडिया में बहुत बहुत इज मैनी साइडेड और जो मल्टी फेसिड बहुत साइडेड और मल्टी फेसिड जो एड्रेस करता है ऑन डिफरेंट फ्रंट पे बाय वैरायटी ऑफ डिफरेंट एक्टर्स हमें ज़रूरत है कि हम हार्स करें साइंटिफिक और सोशल साइंटिफिक एक्सपर्टाइज को जो डेवलप करे और प्रमोट करे इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के साथ इन कंस्ट्रक्शन एनर्जी में वाटर मैनेजमेंट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में और जो ट्रांसपोर्टेशन साइंटिफिक जो इनोवेशन है जिस जो ज़रूरत है टू कंप्लीटेड बाय लेजिस्लेटिव चेंज एज वेल एज बाय चेंज इन द सोशल बिहेवियर अब जो मेजर्स लिए जा रहे हैं टू कंट्रोल और मिटिगेट ए दिल्ली एयर पॉल्यूशन जो सिटी जो सिटी नीड सिटी को जरूरत है इम्प्लीमेंटेशन एक स्ट्रेटी जो टू रिड्यूस द ट्रैफिक और वाहकल्स को कम करें कट डीजलाइजेशन डीजल को कम करें स्केल अप इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंटीग्रेट करें सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फैसिलेट कराए वॉकिंग और साइकिलिंग और टैक्स पॉल्यूटिंग मोड्स में डिसाइड करें कि इम्प्लीमेंटेशन हो भारत स्टेज फोर का नेशन वाइड इन 2015 और यूरो जो यूरो नॉर्म्स लेके आए हैं यूरो यूरो छः जो है 2020 तक लागू होना चाहिए पुट कंट्रोल ऑन द अदर पॉल्यूशन सोर्सेज पे भी इसको कंट्रोल करना चाहिए अब जो दूसरा हमारा है सबसे एयर के बाद हमें हवा के हवा हमें हर समय चाहिए 24 घंटे चाहिए लाइफ टाइम तक चाहिए दूसरा है उसके बाद वाटर पॉल्यूशन अगर दूसरा जो हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट एयर के बाद वो वाटर है वाटर पॉल्यूशन जो है जब भी कोई एडिशन होता है सर्टन सब्सटेंस जो वाटर में 
जो चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो बायोलॉजिकल हो रेडियोलॉजिकल हो हीट हीट हो जो डिग्रेड कर देती है क्वालिटी ऑफ वाटर जिससे हम अनफिट हो जाते हैं उसको यूज़ करने के लिए जो पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन जो है ना केवल कन्फाइन टू द सरफेस सरफेस वाटर बल्कि ये स्प्रेड करता है ग्राउंड वाटर जो सीज और जो ओशंस में है तो बहुत सारे इंडिया में ऐसे जो ट्राइबल एरिया हैं जो अर्बन रूरल एरियाज हैं जहाँ पे वाटर जो है मेजर प्रॉब्लम बनी रही है और ये हेल्थ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट इम्पैक्ट डालती हैं सोर्स टाइप ऑफ पॉल्यूशन जो पॉइंट सोर्स हैं जिसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटल है टू वन इन्फ्लुएंस जहाँ पे जो पॉल्यूटेंट हैं जो पॉल्यूटेंट हैं ट्रेवल करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू वाटर ये पॉइंट सोर्स जो हैं वो इजी टू रेगुलेट करना होगा और डिफ्यूज और नॉन पॉइंट सोर्स ये जहाँ पे वेरियस इल जो डिफ्यूज सोर्सेज हैं जो स्पेशली और टेम्प्रोली डिफ़िकल्ट है जिसे रेगुलेट करना जो मेन सोर्सेज हैं वाटर पोल्यूशन के सबसे पहले कम्युनिटी वेस्ट वाटर जो सामुदायिक वेस्ट वाटर जो होता है इसमें डिस्चार्ज होता है फ्रॉम हाउसेज कमर्शियल इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट और ये जो होता है पब्लिक सीवरेज सिस्टम ये जो सीवेज कंटेन ह्यूमन और एनिमल एक्सीटा इसमें ह्यूमन और एनिमल्स के एक्सीटा होते हैं फूड रेसिड्यूज होते हैं और क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं और अदर वेस्ट होते हैं अब इसमें जो केमिकल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो क्या कहते हैं डिटर्जेंट्स इससे क्या होता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो अनफिट हो जाते हैं इसको डिग्रेड करने के लिए अब जो क्या कहते हैं दूसरा इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है जिसमें इंडस्ट्री से डिस्चार्ज होने वाला इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट है ये प्रूफ करता है हाईली टॉक्सिक टू द लिविंग बींग तीसरा है एग्रीकल्चर सोर्सेज एग्रीकल्चर से निकलने वाले सोर्स जो फर्टिलाइजर्स हैं जो मेजर प्लांट न्यूट्रियट्स हैं जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम इसके लिए हम जो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं अब एक्सेस जो फर्टिलाइजर्स हो जाते हैं तो ये रीच कर जाते हैं ग्राउंड लेवल पे बाय लीचिंग लीचिंग के द्वारा ये रीच रीच कर रॉक्स जो होती हैं पोरस होती हैं उसके द्वारा ये ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे मिक्स हो जाते हैं या फिर जब बाढ़ वाढ़ जाती है तो जो सरफेस वाटर होता है रिवर्स में लेक्स में पॉन्ड में ये कट ऑफ कर देता है इस ड्रेनेज को जो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड जिसमें चाहे वो इंसेक्ट इंसेक्ट को मारने वाले पेस्टी इंसेक्टिसाइड हों चाहे फंगजी साइड्स हों चाहे हर्बी साइड्स हों चाहे निमेटी साइड्स हों रोडेंटो साइड्स हों और जो सॉइल फेगमेंट ये कंटेन करते हैं वाइड रेंज ऑफ केमिकल जिसमें क्लो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स और गैनोफेट्स और जो मेटेलिक सॉल्ट है कार्बोनेट थायोकार्बोनेट और जो डेरीवेटिव है और एसिड एसिटिक एसिड बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड हैं और नॉन डिग्रेबल हैं जो एंड देयर रेसिड्यू हैव लॉन्ग लाइफ एनिमल एक्सीटा जो है जैसे कि डग हो गया वेस्ट फ्रॉम द पोएट्री फार्म्स पिगरीज या फिर शॉटर हाउस से ये जो है इन ये सब भी कॉज कर रहे हैं अब जो इसमें माइनिंग कुछ क्या कहते हैं पॉल्यूटेंट्स हैं जो टाइप ऑफ इंडस्ट्री से निकलते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ इंडस्ट्री पहले माइनिंग माइनिंग में क्या होता है कि जो माइन वर्क वेस्ट है क्लोराइड उसमें निकलते हैं वेरियस मेटल्स में फेरस सल्फेट और जो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड फेरिक हाइड्रोक्साइड सरफेस वॉश ऑफ करता है सस्पेंडेबल सॉलिड्स को क्लोरिन को हैवी मेटल्स को दूसरा आयरन एंड आयरन एंड स्टील जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं आयरन और साइनाइड आयरन साइनाइड जो थायोसाइनाइड होते हैं सल्फाइड ऑक्साइड ऑफ कॉपर क्रोमियम कैडियम और मरकरी इसमें ऑयल फिनॉल और नेपथा होता है जो कमर्शियल प्लांट्स होते हैं जिसमें वेरियस एसिड चाहे एल्कलीज होती हैं क्लोराइड होती है सल्फेट्स होते हैं नाइट्रेट ऑफ मेटल्स जो फॉस्फोरस फ्लो फ्लोरिन सिलिका और सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं जो एरोमेट जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं सॉलवेंट ऑर्गेनिक एसिड और नाइट्रोजन कंपाउंड डाइज जो फार्मामेडिकल्स होते हैं प्रोटीन जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होते हैं ड्रग और एंटीबायोटिक्स के जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं जो टाशरी अमोनियम कंपाउंड एल्कलीज हो गई और फैट और जो फैटी एसिड ग्रेसरॉल पॉलीसल्फेट और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन फूड प्रोड्यूस जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं हाईली रेसिबल ऑर्गेनिक मैटर और एंड पैथोजन जो पेपर और पल्प है जो सब जो सल्फाइड्स होती हैं ब्लीचिंग लिक्वर जो सेलोज होती सेलोज फाइबर और जो बार्क वुड और सुपर ऑर्गेनिक एसिड्स ये भी 
कॉज करती हैं तो वाटर पोल्यूशन जो है ये मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है जहाँ जो रन ये जो वाटर जो रन रन होता है सरफेस जिससे कि लीच लीचिंग करता है इन रेनी सीजन्स में चौथा है थर्मल पोल्यूशन जो मेन सोर्स है थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जहाँ पे पावर प्लांट जो यूज़ करते हैं वाटर एज ए कूलेंट और रिलीज़ कर देते हैं हॉट वाटर टू द ओरिजिनल सोर्स इससे क्या हो रहा है सडन राइज हो रहा है टेम्परेचर में जिससे फिश जो हैं किल हो रही हैं और अदर एक्वेटिक एनिमल्स भी सफ़र कर रहे हैं जो अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन है भारत में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है वो खतरा है विद कंटामिनेशन ड्यू टू सीपेज सीपेज हो रहा है इंडस्ट्रियल फ्रॉम इंडस्ट्रियल या फिर म्यूनसिपल जो वेस्ट हैं या फिर एफ्लुसेंट हैं सीवेज चैनल जो हैं उससे एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रन ऑफ जहाँ पर हो रहा है इससे क्या हो रहा है अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड जो वाटर है उसमें सफ़र हो रहा है मेरीन पॉल्यूशन मछली मेरीन जो समुद्री पॉल्यूशन है ओशन जो अल्टीमेट सिंक हैं सभी नेचुरल और मैन मेड पॉल्यूटेंट्स का रिवर्स में जब हम डिस्चार्ज कर देते हैं इन पॉल्यूटेंट्स को तो ये सी में पहुंच जाते हैं और सीवरेज और जो गार्बेज है कोस्टल सिटीज़ का ये लगभग डंप कर दिया जाता है सी में और अदर सोर्स जो हैं ओशनिक पॉल्यूशन के जिसमें नेविगेशनल डिस्चार्ज जो है ऑयल का कभी कभी टैंक टूट जाते हैं ग्रीस जो होती है जो डिटर्जेंट्स होते हैं सीवेज होती है गार्बेज ये सब रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है ये सब ऑफ ऑयल माइनिंग या फिर ऑयल स्पिल्स जो हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑयल स्पिल जिसमें सबसे बड़ा मोस्ट डेंजरस है ऑल वाटर पॉलिटेंट्स के लिए क्योंकि ऑयल स्पिल जब होती है टैंकर से तो सी में जो लीकेज जो होती है अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक जमीन के अंदर जो स्टोरेज टैंक बनाते हैं ऑन लैंड बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उनको कंट्रोल पर करना क्योंकि ऑयल जो टेंड कर जाता है टू स्प्रेड वेरी फास्ट और ये इफेक्ट करता है लार्ज एरिया इन ए वेरी शॉर्ट टाइम जो लैंड क्रूड जो लैंड क्रूड होता है ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है थोड़ा पाइपलाइंस या फिर टैंकर्स के द्वारा जब ये डैमेज हो जाते हैं जिससे स्पेल आउट हो जाता है क्रूड ऑयल और ये लैंड पे और कंटेमिनेट कर देता है और क्रूड ऑयल जो लाइटर होता है वाटर से पानी से हल्का होता है इसलिए फ्लोट करता रहता है सरफेस पे इससे क्या होता है खतरा बन जाता है शिफ्ट स्प्रेडिंग फायर आग लगने के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है ऑयल स्पेस जो है ये डिक्रीज कर देता है ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर और जिससे कॉज द हार्म टू ऑर्गेनिज जब ये पानी से हल्का होता है तो पानी के ऊपर आया जिससे जो ऑक्सीजन का कन, जो कॉन्टैक्ट कन, होता है वाटर के साथ वो कट ऑफ हो जाता है और ये साथ में जो सोर्स हैं सोर्स ऑफ एयर और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के भी बहुत बड़े सोर्स हैं इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन अब क्या इफेक्ट आ रहा है वाटर पोल्यूशन होने से तो इफेक्ट ऑन एक्वाटिक इकोसिस्टम एक्वाटिक इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो पॉल्यूटेड वाटर रिड्यूस कर रहा है डिजोल्व ऑक्सीजन जो डी यू है डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट और जिससे क्या हो रहा है एलिमेट एलिमिनेट हो रहे हैं सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म चाहे प्लंगटॉन हो जो मोलैस हैं जो फिशेज हैं दूसरा कि क्या कहते हैं बायोसाइट्स जो पॉली क्लोरिनेटेड बाईफेनाइस हैं पी ये हाईवी मेटल्स जो डायरेक्टली एलिमिनेट करे जा रहे हैं सेंसिटिव एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में वाट हॉट हॉट वाटर जो डिस्चार्ज किया जा रहा है फ्रॉम इंडस्ट्रीज जब ये ऐड करता है वाटर बॉडीज़ में तो इससे जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो कंटेंट कम हो जाता है समझते हैं डी ओ बी डी और सी ओ डी जो डी होता है जो प्रेजेंस होती है ऑर्गेनिक और इन जो प्रेजेंस होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट में वेस्ट में इन वाटर वाटर में डिक्रीज कर देता है डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर जब वाटर में डी कंटेंट जो होता है बिलो एट एम चला जाता है जिससे एल एल वन जो होता है मे कंसिडर्ड है उसको एल वन कहते हैं मे कंसिडर्ड एज कंटेमिनेटेड वाटर में जब डी यू कंटेंट चार एम जी हो जाता है तो एल वन जो होता है कंसिडर्ड टू बी हाईली पॉल्यूटेड जो डी यू कंटेंट है वाटर में इम्पॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ए नंबर ऑफ फैक्टर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो सरफेस टर्बुलेंस या फिर फोटो एक्टिविटी जो ऑक्सीजन का कंजप्शन है बाय ऑर्गेनिज्म और जो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर वो फैक्टर है बहुत लाता है हाई जो डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ डी प्रेजेंट इन वाटर जो हाइयर अमाउंट ऑफ वेस्ट जब बहुत हाइयर अमाउंट ऑफ वेस्ट जब इंक्रीज होता है 
उसका रेट डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन कम्बशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है इससे क्या होता है डिक्रीज़ हो जाता है डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर और जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की वो डायरेक्टली रिलेट होती है इंक्रीजिंग इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट और जो एक्सप्रेस एक्सप्रेस किया जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब गंदा पानी होता है काला काला उसमें जब डिकम्पोज करना चालू होता है बैक्टीरिया तो उसको बहुत ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है और जिससे क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा और वो ऑक्सीजन फिशेस अदर एक्टिक एनिमल्स को नहीं मिल पाते हैं तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड चाहिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी इसका मतलब उतना ही ज़्यादा वो रिवर पॉल्यूटेड है जो वाटर पॉल्यूशन है वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं इसको मेज़र किया जा सकता है अगर बायोलॉजिकल ऑक्सी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अब जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये एक एक अमाउंट अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन कितनी अमाउंट डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है कितना अमाउंट डिज़ोल्व ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को डिकम्पोज करने के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट प्रजेंट जो है वाटर में ये एक्सप्रेस करता है मिलीग्राम में ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर कितना ऑक्सीजन पर लीटर चाहिए मिलीग्राम में ऑक्सीजन को अब जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी ये इंडिकेट करेगी कि वहाँ पे जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो बहुत लो है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है लिमिटेड होती है टू बायो बायोडिग्रेबल मटेरियल ओनली और ये जो होता है रिलायबल मेथड है जो मेजर कर सकता है पॉल्यूशन लोड इन वाटर किसी भी रिवर या फिर किसी चीज़ का भी ये चेक कर सकता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये स्लाइटली बेटर मोड है यूज किया जा रहा है जो मेजर करता है पॉल्यूशन लोड इन वाटर ये मेजर करता है ऑक्सीजन इक्वलेंट ये मेजर करता है ऑक्सीजन इक्वलेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने कितना रिक्वायरमेंट होगा ऑक्सीजन इक्वलेंट का और इसमें बायोडिग्रेबल और चाहे बायोडिग्रेबल बायोडिग्रेबल हो या नॉन बायोडिग्रेबल प्रेजेंट इन वाटर इस तरीके से ये डी यू और बी ओ डी और सी सी ओ डी यूज़ किया जाते हैं इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ अब जो पॉल्यूटेड वाटर है यूजली जिसमें पैथोजन हो सकते हैं वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट जितने भी इन्फेक्शस डिजीज हो के कॉज करने वाले जो पैथोजन्स होते हैं बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट प्रोटोजोआ और वॉम्स ये सब सोर्स हैं वाटर बॉन्ड डिजीज जैसे ज्वाइंडिस हो गया क्लोरा हो गया टाइफाइड एमोनेसिस हो गया अब क्या कहते हैं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये कंडक्ट किया जा रहा है बाय रिटर्न इन्वायरमेंटल रिसर्च सेंटर एल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा और ये जो आउटसाइड साइंटिस्ट डिफरेंट जो डिफरेंट जो पार्ट हैं ट्री ग्रो करते हैं डिफरेंट टाइम ऑफ ईयर में लेकिन जो टिपिकल पैटर्न है ग्रो करने का फॉलीज ग्रोथ इज अकर इन स्प्रिंग ये जो ट्रंक ग्रोथ होती है समर में रूट ग्रोथ जो होती है इन द फॉल और विंटर में ऑल ट्रीज जो है फॉलो द सेम पैटर्न अब जो दूसरा होता है मैंने मरकरी जो कंपाउंड्स होते हैं वेस्ट वाटर जो है कन्वर्ट कर देते हैं बाय बैक्टीरियल एक्शन इनटू एक्सट्रीमली टॉक्सिक मिथाइल मिथाइल मरकरी मिथाइल मरकरी जो होती है वो हमारी लिम्स को जो लिप्स होती हैं जो टंग होती है जो डिफनेस होती है बलरिंग ऑफ विजन ये सब मेंटल डिस डिस अरेंजमेंट डी अरेंजमेंट लाती है जो मरकरी से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिली थी एक क्रिपलिंग डिफॉर्मिटी देखने को देखती है जिसे मिनीमाटा डिजीज़ कहते हैं ये कंजप्शन जब मरकरी का कंजप्शन फिश बहुत ज़्यादा करती है तो मरकरी जो कंटेमिनेट हो जाती है मर्क ये कंजप्शन हुआ था फिश में ये देखने को मिला था जापान में एक एक कंटेमिनेटेड मिनीमाटा बे है वहीं पर यह पहली बार डिटेक्ट किया गया था उन्नीस में जो वाटर कंटेमिनेट हो जाता है विद कैडियम या फिर कैडियम के द्वारा जब ये वाटर कंटेमिनेट होता है जिसे ईटाई ईटाई डिजीज़ कहते हैं या फिर इसे ऑच ऑच डिजीज़ कहते हैं जो बहुत पेनफुल डिजीज़ है बोन्स और जॉइंट्स में होती है और इसे कैंसर या फिर कैंसर ऑफ लंग्स और लीवर भी होते हैं कंपाउंड जो लेड का है वो आई मीन एनीमिया हेडेज एनीमिया हेडेज लॉस ऑफ मसल पावर लेसर पावर मसल पावर जो है और ब्लूश लाइन अराउंड द गम हेजार्डस ऑफ ग्रेट ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन जो प्रेजेंस है एक्सेस जो नाइटेड है ड्रिंकिंग वाटर में ये डेंजरस है हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए और जो फैटल है इन्फेंट्स के लिए अब जो एक्सेस में अगर नाइट्रोजन हो जाता है ड्रिंकिंग वाटर में जिससे हीमोग्लोबिन जो होती है हीमोग्लोबिन का जो बनना होता है नॉन फंक्शनल जो मिथे मिथेनोग्लोबिन होती है ये इम्पेयर करती है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को और इससे जो मिथेनो मिथेन मिथेन मिथ एमो 
ग्लोबिनीमिया और इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है जो एक्सेस में जब फ्लोराइड हो जाती है ड्रिंकिंग वाटर में इसे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो जाता है जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जो टीथ डिफॉर्मिटी या फिर हार्डनिंग ऑफ बोन्स या फिर स्टिफ और पेनफुल जॉइंट्स जिसे स्केलेटल फ्लोरोसिस भी कहा जाता है ये जब हाई कंसनट्रेशन फ्लोराइड की आयन की हो जाती है प्रजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इन तेरह स्टेट में तो मैक्सिमम जो लेवल ऑफ फ्लोराइड है ह्यूमन बॉडी में वो टॉलरेट करता है वन पॉइंट फाइव पार्ट्स पर मिलियन और लॉन्ग अगर लॉन्ग टर्म में इंजेक्शन किया जाए फ्लोराइड का इससे हमें फ्लोरोसिस हो सकती है ओवर एक्सप्लाइटेशन जो हो रहा है ग्राउंड वाटर का जो लीड कर रहा है लीचिंग ऑफ आर्सनिक फ्रॉम द सॉइल और जो रॉक रॉक जो रॉक सोर्स हैं और कंडमिनेट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर जो क्रोनिक एक्सपोजर हो रहा है टू क्रोनिक जो क्रोनिक एक्सपोजर हो रहा है टू आर्सनिक जिससे ब्लैक फुट डिजीज हो रही है और ये कॉज कर रही है डायरिया को और पेरीहेबल न्यू राइसिस हाइपर कोटो कीरोटोसिस जो लंग्स को और स्किन कैंसर में हो रही है आर्सनिक कंटेमेंट जो है सीरियस प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिली है गंगा डेल्टा में वेस्ट बंगाल में जहाँ पे आर्सनिक पॉइजनिंग की वजह से जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं मरे हैं 2007 की स्टडी बताती है कि 137 जो मिलियन पीपल हैं मोर देन लगभग 70 कंट्री में प्रॉबेबली वो आर्सनिक पॉइजनिंग हो रही है इनके ड्रिंकिंग वाटर में फिर है बायो मैग्नीफिकेशन बायो मैगनी बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन या फिर यूट्रॉफिकेशन बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन जहाँ पे जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में यूज़ नहीं हो पाते हैं वो उनकी कंसनट्रेशन बढ़ती जाती है इसे कहते हैं वर्टिकल लेवल पे बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन और यूट्रॉफिकेशन जब ये जो पॉन्ड होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट डिपॉजिट होते जाते हैं और जिससे कि वो कहते हैं फॉरेस्ट में धीमे धीमे कन्वर्ट होते हैं तो है अब इसका कंट्रोल कैसे करें कैसे वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करें तो रिफेन रिपेरियन बफर्स को यूज़ किया जा सकता है पहला दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज हम जितना भी सीजे सीवेज उसका ट्रीटमेंट करें और इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स हैं उनको भी कहते हैं ट्रीट करके तभी वाटर बॉडीज़ में डालें जो हॉट वाटर है शुड बी कूल्ड जब उसको पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकल आता है तो हॉट वाटर जो है उसको पहले कूल किया जाए बिफोर रिलीज फ्रॉम द पावर प्लांट्स जो डोमेस्टिक क्लीनिंग है इन टैंक्स में स्ट्रीम्स में रिवर्स में वो जो सप्लाई करी जाती है ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोहिबिटेड जो एक्सेसिव यूज़ हो रहा है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का उसको भी रोकना चाहिए और परम्परागृत परम्परागृत खेती या फिर बायो प्रेडेटर्स का यूज़ किया जाना चाहिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और जो एफिशिएंट यूज़ हो रहा है एनिमल रेसिड्यूज का एज ए फर्टिलाइजर वाटर हाइसेंस जल कुंभ भी जो बहुत बड़ा आतंक भारत के तालाबों में मचाए हुए हैं एक्वेटिक वीड है खरपतवार जो प्यूरीफाई कर देती है वाटर को बाय टेकिंग सम टॉक्सिक मटीरियल और लार्ज नंबर ऑफ हैवी मेटल फ्राम वाटर तो इसका यूज़ कर सकते हैं और फिर जल कुंभ को हटा सकते हैं जो ऑयल स्पिल हो रही है वाटर में वो क्लीन करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ बिगोली बिगोली एक टाइप का बिगोली हेल्प करता है हेल्प ऑफ बिगोली से एक बाय प्रोडक्ट पेपर इंडस्ट्री में रिजेंबलिंग रिजेंबलिंग सॉ डस्ट ऑयल जैपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये छोटा सा बिगोली का यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छा बिगोली है ये ऑयल स्पिल को ख़त्म कर सकता है जो सरफेस पे ऑयल आ जाता है जो स्टेप लिए गए हैं गवर्नमेंट जो एड्रेस करेगा इशू ऑफ वाटर पोल्यूशन जिसमें सबसे पहला जो सरकार ने कदम उठाए हैं पहला प्रिपेयर कर रहा है एक्शन प्लान फॉर सीवेज मैनेजमेंट वो सीवेज मैनेजमेंट के लिए एक्शन प्लान बना रहा है और जो रिस्टोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी इन एक्वाटिक रिसोर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन करेगा ऑफ ऑनलाइन एफ्लूशन मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन ऑफ ऑनलाइन एफ्लूशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो चेक करेगा जो डिस्चार्ज हो रहा है एफ्लूशन डायरेक्टली इन टू द रिवर्स और वाटर बॉडीज ये सेटअप करेगा मॉनिटरिंग नेटवर्क ये सेटअप करेगा मॉनिटरिंग नेटवर्क जो असेसमेंट लेंगे ऑफ वाटर क्वालिटी जो एक्शन है टू कम्प्लाई जो एक्शन है टू कम्प्लाई विद एफिशेंट स्टैंडर्ड इज टेकन बाई एस पी सी बी और पी सी सी जो इम्प्रूव करेंगे वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर्स जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कॉमन एफ्लुसेंट ट्रीटमेंट प्लांट फॉर क्लस्टर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी कि वो इंस्टॉलेशन कराएं कॉमन एफ्लुसेंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो इशू जो इंश्योरेंस है जो डायरेक्शन देगी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीरो डिस्चार्ज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जो इंश्योरेंस है ये डायरेक्शन देगी अंडर सेक्शन फाइव ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 
जो इंडस्ट्रीज और अदर सेक्शन को एटीन वन बी ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फोर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान जो है और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है जो कंजर्व करेगा और मैनेजमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड लेक्स और जो वेटलैंड है हमारे देश में और उसे मर्ज मर्ज इन फरवरी 2013 हज़ार तेरह इन टू ए इंटीग्रेटेड स्कीम बनाई गई है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इको सिस्टम तो सबसे पहले नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान था उसके बाद नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है अब इंटीग्रेटेड बनाया गया है दो में इसका नाम नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इको रखा गया जहां पे वेरियस कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ जिसमें इंक्लूड किया जा रहा है इंटरसेप्शन डाइवर्जन डाइवर्जन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर और जो पॉल्यूशन एबेटमेंट लेक लेक ब्यूटिफिकेशन बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन एजुकेशन और अवेयरनेस क्रिएशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो सॉइल अब तीसरा जो सबसे बड़ा पॉल्यूशन है सॉइल पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन जो है वो थिन लेयर जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं जो कवर करते हैं अर्थ की रॉक की सरफेस को सॉइल पॉल्यूशन जो है ये जब भी कोई एडिशन हो रहा है सब्सटेंस का सॉइल में जो एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है उसकी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो सॉइल है और रिड्यूस कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी ऐसा कोई भी केमिकल जो सॉइल की फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो है सॉइल की सॉइल की और उसे रिड्यूस कर दे प्रोडक्टिविटी अब जो बिल्डअप कराए जा रहे हैं परजिस्टेंस टॉक्सिक कंपाउंड जो केमिकल्स हैं सॉल्ट जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं या डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं सॉइल में इनको एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं प्लांट की ग्रोथ और ह्यूमन एनिमल ग्रोथ में जो सॉइल पॉल्यूटेंट हैं बहुत सारे फैक्टर जो हैं डेट्रिएट कर रहे हैं क्वालिटी टेक्सचर और जो एनिमल कंटेंट है सॉइल का जो डिस्टर्ब कर रहे हैं बायोलॉजिकल बैलेंस जो ऑर्गेनिज्म और सॉइल के बीच में बना हुआ है तो अब हमें मेन जो कॉजेज़ हैं सॉइल पॉल्यूशन के जो डिस जो इनडिस्क्रिमिनेट हो रहा है यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स जो पेस्टिसाइड जो इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड जो डंपिंग हो रही है लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट सॉलिड वेस्ट की जितनी ज़्यादा डंपिंग हो रही है डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है सॉइल इरोजन हो रहा है इसकी वजह से और जो पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन अब जो सोर्स हैं सॉइल पॉल्यूशन के उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट जो सबसे ज़्यादा है इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है केमिकल जैसे मरकरी हो गया लेड कॉपर जिंक कैडियम सेनाइड और थायोसेनाइड और जो क्रो क्रोमेट्स हैं एसिड्स एल्कलीज हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस पेस्टिसाइड जो पेस्टिसाइड और जो केमिकल यूज़ करे जा रहे हैं इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में फंजीसाइड या फिर एल्गीसाइड या फिर ओडेंटिसाइड या फिर फीडिसाइड स्प्रे करे जा रहे हैं इन ऑर्डर टू इंप्रूव करेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट और हॉर्टिकल्चर जो फर्टिलाइजर और जो मेन्योर्स हैं जो फर्टिलाइजर जो मेन्योर्स हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो ऐड करे जा रहे हैं टू द सॉइल फॉर इंक्रीजिंग प्रॉपीट जिससे बढ़ जाए और एक्सेसिव जो यूज़ हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स जो यू रिड्यूस कर रहे हैं पॉल्यूशन ऑफ द सॉइल बॉन ऑर्गेनिज्म और इस कम स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल की और जो इंक्रीज कंटेंट हो रहा है कंटेंट जो इंक्रीज हो रहा है सॉल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल डिस्कार्ड मटीरियल जो ऐसे ऐसे मटेरियल जिसको जो इंक्लूड करेंगे कंक्रीट एसफाल्ट रंग्स लेदर कैंस प्लास्टिक ग्लास डिस्कार्डेड फूड पेपर और कार्सनेस इन सबको डिस्कार्ड किया जाएगा और रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जो माइनिंग में न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो क्या कहते हैं वे इनटू वाटर एंड देन इन टू अदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं चाहे अदर पॉल्यूटेंट जो हैं मैनी एयर पॉल्यूटेंट जैसे एसिड रेन हो गए और वाटर पॉल्यूटेंट हो गए अल्टीमेटली बिकम पार्ट ऑफ सॉइल और ये जो सॉइल आल्सो रिसीव करती है सम टॉक्सिक केमिकल्स ड्यूरिंग वेदरिंग ऑफ केमिकल ऑफ सर्टेन रॉक्स टाइप ऑफ सॉइल पॉल्यूशन जो टाइप ऑफ सॉइल पॉल्यूशन है एग्रीकल्चर सॉइल टाइप ऑफ सॉइल पॉल्यूशन एग्रीकल्चर सॉइल पॉल्यूशन फिर पॉल्यूशन जो हो रहा है ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एफिशिएंट और जो सॉलिड वेस्ट की वजह से तीसरा है जो पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है अब जो इफेक्ट हो रहे हैं सॉइल पॉल्यूशन से ऑन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में ये रिड्यूस कर दे रही सॉइल फर्टिलिटी जो रिड्यूस कर रही है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है इंक्रीज कर रहा है इरोजन और लॉस हो रहा है जो सॉइल और न्यूट्रिय का रिड्यूस हो रही क्रॉप ईड और जो इंक्रीज हो रही सेलेंटी बढ़ती जा रही है डिपोजिशन ऑफ सेट इन द टैंक और रिजर्वायर जो हेल्थ है हेल्थ में बहुत ज़्यादा 
चेंजेस देखने को मिले जो डेंजरस केमिकल एंट्रिंग ग्राउंड वाटर बायो मैग्नीफिकेशन और जो रिलीज हो रही है पॉल्यूटेंट गैसेस का जो रिलीज हो रहा है रेडियो एक्टिव रेज का कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम जो इन्वायरमेंट है जिसमें रिड्यूस हो रहा है वेजिटेशन या फिर इकोलॉजिकल इम्बेलेंस हो रहा है इम्बेलेंस जो हो रहा है सॉइल फ्लोरा फोना में जो अर्बन एरियाज हैं क्लॉगिंग ऑफ ड्रेंस इन्यूडेशन जो हो रहा है एरियाज में फाउल स्मेल जो रिलीज हो रही है गैसेस की और वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो हो रही हैं अब जो कंट्रोल मेजर्स हैं जिसमें रिड्यूसिंग करना है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ का यूज़ करना है बायो पेस्टिसाइड बायो फर्टिलाइजर्स या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो फोर आर्स हैं जिसमें रिफ्यूज रिड्यूज रीयूज और रिसाइकिल रिफ्यूज रिड्यूज रीयूज और रिसाइकिल जो एफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन जहाँ कभी प्लान नहीं लगे थे वहाँ लगाना रिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन जहाँ पे कटाई हो गई थी फिर से लगा रहे हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और रिडक्शन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एरियाज ये सब काम करेंगे तभी कुछ पॉसिबल है अच्छे नतीजे आ पाएँ अब जो फोर आर्स हैं इसमें पहला आर जो है वो रिफ्यूज कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ बाइंग आप बाइंग न्यू कंटेनर फ्रॉम द मार्केट यूज करें यूज द वन दैट आर इन द हाउस रिफ्यूज मतलब आप जो आपके पास है उसी को यूज़ करें रिफ्यूज़ कर दें जो नया है लेने के लिए रिफ्यूज़ करें बाय न्यू आइटम और इससे क्या होगा कि जो आपका आप सेव हो सकते हैं री उसी को बार बार यूज़ करें डो नॉट थ्रो एनी अवे फ्रॉम द सॉफ्ट ड्रिंक कैन जो हैं बॉटल्स क्योंकि कवर करेंगे फ्रॉम होममेड पेपर या फिर पेंट से यूज़ कर लें उसको और यूज़ करें पेंसिल स्टैंड या फिर स्मॉल बेसिस बनाने में रीसाइकिल जो यूज़ कर सकते हैं शॉपिंग बैग जो हैं जो क्लोथ और ये जूट के जो यूज़ करे जा रहे हैं ओवर अगेन एंड अगेन सिग्रीगेट योर वेस्ट टू मेक श्योर कलेक्टेड और इसको फिर रिसाइकिल किया जा सकता है री और ये रिड्यूस जो है जनरेशन ऑफ अननेसेसरी जो वेस्ट हो रहा है जैसे कैरी कैरी योर ओन शॉपिंग बैग जब आप मार्केट में जाएं तो उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन चौथा पॉल्यूशन सबसे पहले एयर पॉल्यूशन उसके बाद वाटर पॉल्यूशन उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन भी एक टाइप का पॉल्यूशन है जो ए, बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट जब कोई नॉइज़ अनप्लीजेंट नॉइज़ जब क्रिएट होती है बाय पीपल्स या फिर किसी मशीन के द्वारा तो ये अनोइंग और डिस्ट्रैक्टिंग जो इंट्रूसिव और जो फिजिकली अनपेनफुल होती है ये प्रोड्यूस होती है जो नॉइज हो पॉल्यूशन है ये हम जो मेन सोर्सेज हैं जिसमें रोड ट्रैफिक जेट प्लेन्स गार्बेज ट्रक्स और जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लीफ ब्लोअर्स और जो बूम बॉक्सेस होते हैं ये जो साउंड मेजर की जाती है वो डेसिबल में स्मॉल डी और कैपिटल बी ये इंक्रीज़ हो रही जब इंक्रीज हो जाता है टेन डेसीबल अप्रॉक्सीमेट डबल द इंक्रीज़ इन द लाउडनेस जो पर्सन की हेयरिंग कैन बी डैमेज वो डैमेज हो सकती है अगर वो एक्सपोज कर दिया जाए नॉइज पॉल्यूशन ओवर सेवेंटी फाइव डी बी सेवेंटी फाइव डी बी से अगर ऊपर ले जाते हैं तो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए तो डब्ल्यू एच ओ कहता है कि जो रिकमेंड की गई है जो साउंड लेवल इंडोर है वो लेस देन थर्टी डी बी रहना चाहिए अब अब जो एम एम्बियट नॉइज लेवल मॉनिटरिंग जैसे हमने एयर में बताया था कि एम्बियट एयर 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 को स्टैंडर्ड उसी तरीके से एम्बियट नॉइज लेवल मॉनिटरिंग जो नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन रूल्स 2000 में डिफाइन किए गए कि एम्बियट एम्बियट नॉइल लेवल होना चाहिए वेरियस एरियाज में अब जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो लगभग क्या कहते हैं अलग अलग डे और नाइट का बताया गया डेसिबल में कि सेवेंटी से और सेवेंटी फाइव से सेवेंटी के बीच में कमर्शियल एरिया में सिक्सटी फाइव से सेवेंटी फाइव एक्सीडेंटल एरिया में फिफ्टी फाइव फोर्टी फाइव और साइलेंट साइलेंस जोन में फिफ्टी से फोर्टी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने मार्च दो हज़ार ग्यारह में लॉन्च करा था रियल टाइम एम्बिडेंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क अब इसके अंदर जो नेटवर्क फेज वन में जो फाइव रिमोट नॉइज मॉनिटरिंग जो टर्मिनल्स हैं उनको इंस्टॉल किया जाएगा डिफरेंट नॉइज जोन्स में सेवरल मेट्रोज चाहे दिल्ली हैदराबाद कोलकाता मुंबई बेंगलोर चेन्नई और लखनऊ फेज टू में थर्टी फाइव मॉनिटरिंग स्टेशन जो होंगे वो इंस्टॉल किए जाएंगे सेम सेवन सिटीज़ में फेज थर्ड जो है कवर करेगा इंस्टॉलिंग नाइन्टी स्टेशन अठारह अदर सिटीज़ में फेज थर्ड जो है ये सिटी जैसे कानपुर पुणे सूरत अहमदाबाद नागपुर जयपुर इंदौर भोपाल लुधियाना गुवाहाटी देहरादून त्रिवेंद्रमपुरम भुवनेश्वर पटना गांधीनगर रांची अमृतसर और रायपुर 
साइलेंस जोन है वहाँ पे एरिया जो कंप्राइज करता है नॉट लेस देन हंड्रेड मीटर अराउंड हॉस्पिटल्स जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं जो कोर्ट हैं जो रिलीजियस प्लेसेस हैं और वहाँ पे भी हंड्रेड हंड्रेड मीटर से हंड्रेड मीटर जो एरिया होगा इन सभी जगहों का हॉस्पिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोर्ट्स और या फिर रिलीजियस प्लेसेज और अदर एनी डिक्लेयर एज सब वहाँ पर साइलेंस जोन बताया गया इम्पैक्ट ऑफ नॉइस इम्पैक्ट ऑफ नॉइस के और एनोएंस जो क्रिएट होती है एनोएंस रिसेप्टर जो होते हैं साउंड लेवल की फ्लैक्चुएसन देखने को मिलती है ए पीरियड साउंड होता है ड्यू टू जिससे इन रेगुलर अकरेंस जो होती है डिसप्रेशर लाती है हेयरिंग और कॉज करती है एनोसेंस फिजोलॉजिकल इफेक्ट जो फिजोलॉजिकल फीचर होते हैं जैसे कि ब्रीदिंग लेना एम्पलीट्यूड ब्लड प्रेशर और जो हार्ट रेट होता है पल्स रेट होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है ये भी इफेक्ट होता है लॉस ऑफ हेयरिंग भी हो सकती है लॉस लॉन्ग अगर एक्सपोजर टू हाई साउंड लेवल जो है लॉस कर सकता है हेयरिंग की और ये मोस्टली अननोटिस होता है बट हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑफ हेयरिंग फंक्शन जो ह्यूमन परफॉर्मेंस है जो वर्किंग परफॉर्मेंस होती है वर्कर्स की या फिर ह्यूमन्स की वो भी इफेक्ट हो सकती है एज इट डिस्ट्रैक्ट द साउंड कंसनट्रेशन अब जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो पेन होता है रिंगिंग इन द ईयर्स फीलिंग ऑफ टायर्डनेस और जो इफेक्टनेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन सिस्टम जो स्लीपनेस आती है अनिद्रा ये इफेक्ट करती है स्लीपिंग जो इंड्यूसिंग करते हैं पीपल इन बिकमिंग रेस्टलेस और जो लूज करते हैं कंसनट्रेशन और प्रजेंस ऑफ माइंड ड्यूरिंग देयर एक्टिविटी जो डैमेज टू द मटीरियल जो डैमेज होता है मटीरियल का जो बिल्डिंग और जो मटीरियल होते हैं मेन गेट डैमेज बाई एक्सपोजर ऑफ एक्सपोजर टू इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव्स और गेट कोलेब्स कंट्रोल कैसे करेंगे जो टेक्निक एम्प्लॉय करी जा रही है नॉइज कंट्रोल के लिए मे बी ब्रॉडली क्लासीफाइड पहला कंट्रोल एट सोर्स जो रिड्यूस करना है जो नॉइज लेवल होता है फ्रॉम डोमेस्टिक सेक्टर्स मेनटेनेंस जो ऑटोमोबाइल्स की है जो कंट्रोल ओवर वाइब्रेशन प्रोहिबिट करना है जो यूजेज और लाउड स्पीकर जो कहते हैं मुस्लिम लोग बजाते हैं या फिर हिंदू लोग पूजा करने में लगाते हैं सिलेक्शन एंड मेनटेनेंस ऑफ द मशीनरी कंट्रोल करना है इन द ट्रांसमिशन पाथ इंस्टॉलेशन ऑफ द बैरियर्स साइन करना है ऑफ बिल्डिंग ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट करना है अन यूजिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जॉब रोटेट जॉब जॉब रोटेशन होना चाहिए रिड्यूस करना है एक्सपोजर टाइम और हेयरिंग जो प्रोटेक्शन लगानी है और डॉक्यूमेंटेशन देना है नॉइस मेजरमेंट के लिए जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और अवेयरनेस नीड ऑफ द आवर अब जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ये बहुत बड़ा पॉल्यूशन है लेकिन ये ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है ये स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होता है प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन और जो गामा रेज होती हैं अल्फा बीटा गामा जो शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमेटिक वेव होती हैं ड्यू टू इसकी वजह से क्या होता है डिसइंट्रीगेशन होता है एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ सम एलिमेंट ये जो कॉज करता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन अब जो रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिविटी जो है रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कुछ ऐसे एलिमेंट की जैसे रेडियम थोरियम यूरेनियम जो स्पॉन्टेनियली स्पॉन्टेनियस एमिट करते हैं अल्फा बीटा और जो गामा जो शॉर्ट वेव रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं गामा जो डिसइंट्रीगेट करते हैं डिसइंट्रीगेट डिसइंट्रीगेट तोड़ देते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई को अब जो टाइप ऑफ रेडिएशन है जो पहले दो टाइप के हैं एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो इफेक्ट ओनली दोज कंपोनेंट विच एब्जॉर्ब दैम एंड हैव पेनी पेनी ट्रेबिलिटी नॉन आयनाइजिंग ऐसे रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव रेडिएशन होता है जहाँ पे ये ओनली इफेक्ट दोज कंपोनेंट उनको उन्हीं को जो एब्जॉर्व कर लेते हैं और लो पेनीट्रेटिंग पेने होती है आयनाइजिंग रेडिएशन जहाँ पे हाई पेनीट्रेशन पावर होती है और कॉज ब्रेकेज टू द माइक्रो मॉलिक्यूल ये पेनीटेट कर जाता है आयोनाइज मतलब पेनीटेट कर देते हैं और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देते हैं अब टाइप ऑफ रेडिएशन जो पार्टिकल्स होते हैं जिसमें अल्फा पार्टिकल होते हैं ब्लॉक ये कहते हैं ब्लॉक कर देते हैं बाय पीस ऑफ पेपर और ह्यूमन स्किन और बीटा पार्टिकल जो होते हैं पेनीटेट करते हैं थ्रो स्किन वाइल्ड कैन बी ब्लॉक्ड बाय सम पीस ऑफ ग्लास और मेटल किसी किसी ग्लास या मेटल के द्वारा रोके जा सकते हैं अल्फा पार्टिकल ब्लॉक करे जाते हैं पीस ऑफ पेपर ह्यूमन स्किन के द्वारा लेकिन जो गामा पार्टिकल होते हैं वो पेनीटेट करते हैं इजिली टू द ह्यूमन स्किन और डैमेज कर देते हैं सेल्स ऑन इट्स वे जो भी सेल्स आएंगी और रीचिंग फार और कैन बी ब्लॉक्ड बाय वेरी थिक स्ट्रॉन्ग मैसिव पीस ऑफ कॉन्क्रीट तो इसलिए गामा जो रेज हैं बड़ी खतरनाक हैं जो सोर्सेज हैं इसमें नेचुरल जो इसमें कॉस्मिक रे निकलती हैं फ्रॉम स्पेस और जो टेस्टिल रेडिएशन होता है फॉर 
रेडियो न्यूक्लियड प्रेजेंट होते हैं अर्थक्रास्ट में जिसमें रेडियम 224, यूरेनियम 238 और थ्रोरियम 332, 232 पोटेशियम 40, कार्बन 14। तो पोटेशियम जो पोटेशियम है 40 और कार्बन 14। कार्बन डेटिंग भी करी जाती है आप जानते हैं मैन मेड जो हैं यहाँ पे मैन मेड भी हैं इसमें आपने देखा होगा कि एक्स एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था न्यूक्लियर फॉलआउट इसको कहते हैं न्यूक्लियर आर्म्स जो है यूज़ करते हैं यूरेनियम टू थर्टी फाइव और प्लूटोनियम टू थर्टी नाइन फिजन और हाइड्रोजन फिजन और हाइड्रोजन और लिथियम जो है ये फ्यूजन मटेरियल्स हैं एटॉमिक जब एक्सप्लोजन होता है प्रोड्यूस होता है तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो होते हैं थ्रो थ्रो हाई हाई अप इन द एयर और ह्यूज क्लाउड ये जो पार्टिकल्स होते हैं कैरी करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस विंड और ग्रेजुअली सेटल डाउन हो जाते हैं अर्थ के अर्थ पे और इससे क्या होता है कि रेन के द्वारा ये हमारे ये कंटेन होते हैं रेडियो एक्सेप्टिव सस्टेन जो स्टॉन्शियम सीजियम और आयोडीन स्टॉन्शियम नाइन्टी सीजियम वन थर्टी सेवन और आयोडीन वन थर्टी वन इससे हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है रेडियो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है न्यूक्लियर मटेरियल्स का या डिस्पोजल हो रहा है न्यूक्लियर वेस्ट का या फिर यूरेनियम माइनिंग या फिर रेडियो एक्टिव थेरेपी अभी देख रहे हैं कि ईरान में जहाँ पे इस रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव मटीरियल ज़्यादा पाए जाते हैं कजकिस्तान सेंट्रल एशिया का जितना पार्ट है ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा और इफेक्ट क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं जो इफेक्ट पड़ रहे हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूटन डिपेंड ऑन द लाइफ टाइम लाइफ हाफ लाइफ डिपेंड अपॉन हाफ लाइफ जो उसकी हाफ लाइफ होती है एनर्जी रिलीजिंग कैपेसिटी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हो रहा है और जो रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ पॉल्यूटेंट जो वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि विंड टेम्परेचर रेनफॉल और इन्फ्लुंस देर इफेक्ट अब पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड होती है वो कांस्टेंट डिके करती है लेकिन जो हाफ लाइफ एक ऐसा समय होता है जब उस ऑटम आइटम को डिके करने में हाफ उस आइटम का हाफ होने में जितना समय लगता है रेडियो हाफ लाइफ जो है ये रेडियो न्यूक्लियाइड का एक ऐसा समय है जो हाफ लाइफ है फ्रॉम फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से थाउजेंड ऑफ ईयर्स हो सकती है तो रेडियो रेडियो न्यूक्लियाइड जो है लॉन्ग टाइम भी हो सकता है चीप सोर्स हो सकते हैं इन्वायरमेंटल रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो रेडिएशन हो रहा है आर टू टाइप्स विद रिगार्ड विद द मोड ऑफ देयर एक्शन ऑन सेल जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है बताया कि ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज और जो फॉर्म फॉर्म जो फॉर्म करता फॉर्म है सोलर रेडिएशन का ये जो होते हैं लो पेनिटिंग पावर थी ये बहुत अंदर तक नहीं जा सकते और इनका इफेक्ट जो सेल्स और मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स पे होता है जो एब्सॉर्ब कर लेते हैं जो डैम ये ये डैमेज करते हैं आई का जो कॉज करती है बाय फ्लैक्सेशन जो कोस्टल सैंड या फिर स्नो स्नो डायरेक्टली जो लुक करते हैं इनटू सन रेज एलिप्स अब ये इंजर करते हैं सेल्स को स्किन को और जो ब्लड कैपलरीज होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं ब्लिस्टर्स और जो रेड रेडनिंग होती है सन सन बर्न के द्वारा आइनाइजिंग रेडिएशन जो होता है इसमें एक्सरे कॉस्मिक रेज इसमें एक्सरे कॉस्मिक रेज और एटॉमिक रेडिएशंस भी आते हैं अब ये आयनाइजेशन रेडिएशन जो होता है हाई पेनिट्रेशन पावर होती है और ये ब्रेक कर सकते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स को भी स्किन सेल्स जो भी इनके रास्ते में आते हैं मॉलिकुलर जो डैमेज है मॉलिकुलर जो डैमेज है मे कॉज मे प्रोड्यूस शॉर्ट रेंज शॉर्ट रेंज इमिडिएट या फिर लॉन्ग रेंज डिलेड और इससे क्या होता है डीएनए में चेंज होने लगते हैं क्योंकि डीएनए भी एक मॉलिक्यूल है शॉर्ट रेंज जो इफेक्ट इंक्लूड इसमें बर्न हो सकता है या फिर एम्पेयर मेटाबॉलिज्म देखने को मिले डेड टिश्यूज़ या फिर डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म भी हो सकती है लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है इसमें म्यूटेशन म्यूटेशन चेंज इन प्रोटीन डी का जो कोड होता है चेंज कर देता है जिससे जीन कुछ चेंज होती है जीन से प्रोटीन बनती है प्रोटीन चेंज होती है और इफेक्ट वो प्रोटीन यूजलेस होती है अब जो म्यूटेशन इंक्रीज हो रहा है जो म्यूटेशन इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज होने से इंसिडेंस जो है ट्यूमर के कैंसर के और शॉर्टनिंग ऑफ द लाइफ स्पेन या फिर डेवलपमेंटल चेंज जो म्यूटेंटिन जीन है ये परसिस्ट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में और ये इफेक्ट कर देती हैं एपोजनी को जो एक्टिव एक्टिव एक्टिवली जो डिवाइडिंग सेल्स हैं जो बहुत तेज़ी से डिवाइड कर रही हैं सेल्स इम्ब्रायो फिटस सेल ऑफ द स्किन इंटेस्टाइनल लाइनिंग या फिर बोन मैरो और गैमेट फॉर्मेशन सेल ये मोर सेंसिटिव होती हैं रेडिएशन इसलिए क्योंकि जहाँ पे बहुत 
तेजी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही होती है वहाँ पे डीएनए जो होता है वो बनता है नया डीएनए रिप्लिकेशन होता है फिर ट्रांसले ट्रांसक्रिप्शन होता है फिर क्या कहते हैं ट्रांसलेशन होता है जो कुछ ऐसी स्पीशीज़ एनिमल्स और प्लांट की जो क्या कहते हैं एकूमलेट करते हैं स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव मेटीरियल जैसे कि ऑइस्टर जो है डिपॉजिट करता है सिक्सटी फाइव जेड एन फिश एकूमलेट करती है फिफ्टी फाइव एफ ई और मेरीन एनिमल्स भी सेलेक्टिवली डिपॉजिट करते हैं स्ट्रॉन्शियम नाइन्टी कंट्रोल अब कंट्रोल मेजर्स क्या हैं तो ये प्रिवेंट प्रिवेंशन इसमें जो है बेस्ट प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट कंट्रोल मेजर्स इसमें है देर इज़ अ नो क्योर अवेलेबल फॉर द रेडिएशन डैमेज क्योंकि भैया इसमें कोई क्योर नहीं है तो बस जितना प्रिवेंशन कर सकते हो वही एक चारा है तो इसके लिए क्या है ऑल सेफ्टी जो मेजर्स हैं वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करनी चाहिए जहाँ पे लिंक लीकेज हो जहाँ पे लीकेज हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की उसे भी टोटली चेक करना चाहिए जो सेफ डिस्पोजल हो रेडियो एक्टिव वेस्ट की उसको सही से देखना चाहिए रेगुलर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए जो फ्रिक्वेंट सैम्पलिंग हो रही है क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट जहाँ पर होते हैं जैसे चानोबेल या फिर भोपाल गैस ट्रेजी अभी अभी विशाखापट पटनम में हुआ स्टाइरिन गैस जो न्यूक्लियर एक्सपोजन हो रहे हैं और यूज़ किया जा रहा है न्यूक्लियर वेपन्स को ये कम्प्लीटली बैन करना चाहिए जो अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट स्टेप लिए जा रहे हैं उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए फॉर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर और जो इस तरीके से अब जो ई वेस्ट हो रहा है जो डिस्कार्ड हो रहा है एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्कार्ड जो एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है रेंजिंग फ्रॉम कंप्यूटर इक्विपमेंट जो यूज़ और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में और जो होम एप्लीकेंसेस ऑडियो वीडियो जो प्रोडक्ट हैं और ऑल ऑफ जो पेरीफेरल्स या पॉपरली नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये नॉट हेजार्डस लेकिन ये जो स्टॉकड हो रहा है सेफ जो स्टोरेज है और रिसाइकलिंग हो रही साइंटिफिक मैथड ट्रांसपोर्टेशन के लिए फॉर वन प्लेस टू अनदर जो है ये टोटली फॉर्मल सेक्टर ई वेस्ट जो है वो कंसिडर्ड है जार्डस अगर उसकी रिसाइकलिंग रिसाइकल्ड बाय द प्रमेटिव मेथड अब जो क्या कहते हैं ई वेस्ट जो है इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं जिसमें लेड कैडनीम अभी हम आपको बता चुके हैं मरकरी ये जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं हैवी मैटर बैरियम बैरिलियम और टोरॉन्स इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और फॉर फॉर एक्टिविटी अब ई वेस्ट इंडिया भारत में ई वेस्ट को लेके जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2014 है वो बताता है सत्रह लाख टन जो है ई वेस्ट जनरेशन वो रिपोर्ट किया गया है 2014 में और जो नो सक्सेसिव स्टेट वाइज इन्वेंशन ई वेस्ट जनरेशन जो है कंट्री में अभी तक बना है भारत में जो टॉप टेन सिटीज़ हैं मुंबई रैंक फर्स्ट है जनरेट करती है वेस्ट फिर दिल्ली बेंगलोर चेन्नई कलकत्ता और अहमदाबाद हैदराबाद पुणे सूरत और नागपुर पैंसठ सिटीज़ जो हैं जहाँ पे मोर देन सिक्सटी परसेंट जो है ग्लोबल ग्लोबल टोटल ई जनरेट हो रहा है ई वेस्ट और जहाँ पे टेन स्टेट जो हैं जनरेट करती हैं सेवेंटी परसेंट ऑफ द टोटल ई वेस्ट मोस्ट ऑफ द ई वेस्ट जो है रिसाइकिल हो रहा है इंडिया में अनऑर्गनाइज यूनिट्स और ये इंगेज करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जो मैन पावर जो रिकवरी है मेटल की बाई प्रमेटिव मीन्स जो मोस्ट हेजार्डस हैं अब जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है ये अगर नॉट करेड प्रॉपरली तो क्या कहेगा जो डैमेज है ह्यूमन बीइंग का तो इन्हीलेशन ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रिसाइकलिंग जो कांटेक्ट जो कांटेक्ट हो रहा है स्किन का विद हजार्डस सब्सटेंस और जो कांटेक्ट हो रहा है एसिड एसिड ट्रीटमेंट यूज़ किया जाए रिकवरी प्रोसेस में जो प्रॉपर एजुकेशन अवेयरनेस और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंटली अल्टरनेटिव कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए जिससे बेटर क्या कहते हैं जिससे कि बेटर लाइवलीहुड हो सके जो हॉलिस्टिक अप्रोच है वो जरूरी है कि जो चेंजेस हो रहे हैं फेस इंडिया करी वेस्ट मैनेजमेंट में और जो सुटेबल मैकेनिज्म होने चाहिए जो इवॉल्व होने चाहिए स्मॉल यूनिट्स में जो और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जहाँ पे लार्ज यूनिट हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसको सिंगल वैल्यू चेन में सॉलिड वेस्ट सॉलिड वेस्ट भी भारत में जो ऐसा सॉलिड वेस्ट वो डिस्कार्ड किया जा रहा है मटेरियल जो ऐसे मटेरियल जो डिस्कार्ड करे जा रहे हैं और सॉलिड वेस्ट जो है एनी गार्बेज जैसे रिफ्यूज स्लज फ्रॉम द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या फिर एयर पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटी या फिर अदर डिस्कार्डेड मटेरियल जैसे सॉलिड लिक्विड सेमी सॉलिड या फिर जो कंटेनर कंटेंट गैसियस मटीरियल रिजल्टिंग फ्राम इंडस्ट्रीज़ 
इंडस्ट्रीज से निकलने वाला कमर्शियल माइनिंग या फिर एग्रीकल्चर ऑपरेशन से निकलने वाला और जो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ हैं अब अगर इन सभी जो सॉलिड सॉलिड या डिज़ोल्व मटेरियल जो डोमेस्टिक सीवेज में या फिर सॉलिड या डिज़ोल्व मटेरियल जो इरीगेशन रिटर्न फ्लो ऑन द इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जो प्लास्टिक वेस्ट हैं सॉलिड वेस्ट में पहला प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक जो है ये बहुत ही वंडरफुल वंडरफुल इन्वेंशन था ट्वेंटी सेंचुरी का लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ यूज़ किया जा रहा है पैकिंग और कैरी बैग से इसके वजह से जो कॉस्ट और कन्वीनियंस है सस्ती बैठती है लेकिन जो प्लास्टिक है वो कंसिडर किया जा रहा है इन्वायरमेंटल हजार्ड या थ्रो अवे कल्चर ये हमारे थ्रो थ्रो अवे कल्चर ड्यू टू द्रे थ्रो अवे कल्चर सोर्स जो है जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट के जिसमें हाउस वोड हेल्थ और मेडिकल एयर हॉस्ट होटल्स और कैटरिंग और जो एयर रेल ट्रेवल हैं जो इफेक्ट्स हैं जब लैंड गेट लिटर्ड बाय द प्लास्टिक बैग गैरबेज और ये जो अगली और अनहाइजीक होता है जो कन्वेंशनल प्लास्टिक है यही एसोसिएटेड होती है रिडक्ट रिड्यूस रिडक्टिव प्रॉब्लम्स जो हमारे ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ पे जो डाइऑक्सिन जो है ये हाईली कार्सिनोजेनिक और टॉक्सिन है बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैनुफैक्चरिंग जो वन एक ऐसा केमिकल है जो बिलीव टू बी पास थ्रो द थ्रो बीस्ट मिल्क ब्रिस्ट मिल्क से द्वारा फॉर नर्सिंग द इन्फेंट इन्फेंट में चला जाता है जो बर्निंग हो रही है जो बर्निंग हो रही है प्लास्टिक की स्पेशली जो पीवीसी रिलीज करती हैं डाइऑक्सिन और ये उसमें फरान भी होता है जो एटमोसफियर में जाता है और कन्वेंशनल प्लास्टिक जो है राइट जो है मैनुफैक्चर का और जो डिस्पोजल का वो मेजर प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट में प्लास्टिक बैग जो हैं वो कंटेन करते हैं फूड स्टेप्स और ये ड्यू टू द लीचिंग ऑफ टॉक्सिंग डाइज और ट्रांसफर ऑफ पैथोजन से हो रहा है जो केयरलेस डिस्पोजल हो रहा है प्लास्टिक बैग जो चोक कर रहे हैं ड्रेन को या ब्लॉक कर रहे हैं पोरो सिटी ऑफ सॉइल और जो कॉज कर रहे हैं प्रॉब्लम फॉर ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज अब जो प्लास्टिक जो प्लास्टिक डिस्टर्ब हो रही है द सॉइल माइक्रोब्स एक्टिविटी जो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनिमल्स मिस मिस अंडरस्टैंड हो रहे हैं और प्लास्टिक बैग्स या फिर फूड आइटम्स जो सॉइल कर रहे हैं टू टाइम प्लास्टिक बैग जो हैं ये डेटोरेट कर रहे हैं सॉइल फर्टिलिटी की और जो मेन्योर और जो इससे क्या होता है सॉइल में बहुत सालों तक ये रहते हैं ये सभी जो बैग्स हैं ये इस जो सिटी ड्रेनेज सिस्टम है उसमें ब्लॉकेज करते हैं जिससे इनकन्वीनियंस होती है और जो डिफ़िकल्ट होता है मेंटेन और क्रिएट करता है अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट जिससे कि हेल्थ है चार्ट और स्प्रेड करता है वाटर बॉन्ड डिजीज़ जो डिज़ाइनिंग है इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेबल प्लास्टिक होनी चाहिए ये समय की डिमांड है जो सॉलिड वेस्ट होते हैं क्लासीफाई किया गया डिपेंडिंग अपॉन अपर सोर्स पहला मल्टीपल म्यूनसिपल वेस्ट हजार्डस वेस्ट और बायो वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट पहला म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इसमें क्या होता है हाउस वोड वेस्ट जो होता है कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन डिब्रीज सैनिटेशन रेसिड्यू जो होता है वाटर फ्राम सीड जो बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन है ये चेंज जो लाइफ स्टाइल और जो फूड हैबिट्स हैं जो अमाउंट ऑफ मोनसिपल मुनसिपल सॉलिड वेस्ट है ये बढ़ता जा रहा है रेपिडली और जिससे कंपोजिशन चेंज हो रही है 1947 में जो सिटी थे और जो टाउन्स थे इंडिया में जनरेट करते थे एस्टिमेट लगभग सिक्स मिलियन टन ऑफ सॉलिड वेस्ट लेकिन नाइनटीन में सिक्स से फोर्टी मिलियन टनस हो गया है अब ज़्यादातर पच्चीस जो मुंसिपल सॉलिड वेस्ट है नॉट कलेक्टेड एट ऑल सेवेंटी जो इंडियन सिटीज़ हैं लैक एडिकुएट कैपेसिटी जो ट्रांसपोर्ट करती हैं नो सैनिटरी लैंड फिल्स वहाँ पर जो डिस्पोज करा जा सके इस वेस्ट को और जो एग्जिस्टिंग लैंड फिल्स हैं ना वहाँ पर एक्विप्ड हैं ना ना कोई लाइन प्रॉपरली लाइन जो प्रोटेस्ट कर सके इस कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल और ग्राउंड वाटर बहुत ओवर द लास्ट फ्यू ईयर से जो कंज्यूमर मार्केट है वो ग्रो कर रही है रेपिडली जिससे जो प्रोडक्ट हैं वो पैक करे जा रहे हैं कैंस एलमोनियम फॉइल प्लास्टिक और जो अदर नॉन बायोडिग्रेबल आइटम्स हैं जो इन कैलकुलेट किए जा रहे हैं हार्म टू द इन्वायरमेंट जो हजार्डस वेस्ट हैं इंडस्ट्रियल और जो हॉस्पिटल वेस्ट हैं इंडस्ट्रियल जो हॉस्पिटल वेस्ट हैं ये कंसिडर करे जा रहे हैं कि जो हजार्डस हैं और टॉक्सिक केमिकल जो हजार्डस वेस्ट हैं जिसमें हाईली टॉक्सिन होती है ह्यूमन और एनिमल और प्लांट और ये कोरोसिव होते हैं हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं एक्सप्लोजिव भी होते हैं इंडिया लगभग जनरेट करता है सेवन मिलियन ऑफ हजार्डस वेस्ट हर साल और इसमें से मोस्ट ऑफ जो मोस्ट ऑफ जो कंसनट्रेटेड हैं फोर स्टेट में आंध्र प्रदेश बिहार यूपी और तमिलनाडु हाउस होल्ड वेस्ट जो है कटराइज करा जाता है हजार्डस वेस्ट 
जिसमें ओल्ड बैटरीज आती हैं शू पॉलिश आती है पेंट और टीन और ओल्ड मेडिसिन और मेडिसिन बॉटल्स जो इन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर है मेजर जो जनरेटर हैं हजारडस वेस्ट के उसे मेटल केमिकल केमिकल पेपर पेपर पेस्टिसाइड डाई रिफाइनिंग और रबर गुड इंडस्ट्रीज जो डायरेक्ट एक्सपोजर है केमिकल्स का इन हजारडस वेस्ट जैसे कि मरकरी और साइनाइड कैन बी फैटल हॉस्पिटल वेस्ट हॉस्पिटल वेस्ट जो जनरेट होता है ड्यूरिंग द डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो इम्यूनाइजेशन ह्यूमन बीइंग का होता है एनिमल्स का रिसर्च एक्टिविटी इससे क्या होता है जो प्रोडक्शन होता है टेस्टिंग ऑफ बायो बायोलॉजिकल्स जो केमिकल्स इसमें होते हैं फॉर्मेडिहाइड फिनॉल्स जो डिसइंफेक्टेंट मरकरी जो यूज़ किए जाते हैं थर्मामीटर या फिर इक्विपमेंट में जो मेज़र करते हैं ब्लड प्रेशर और इसमें क्या कहते हैं वेस्ट जैसे कि सॉइल्ड वेस्ट या फिर बायोडिजरेबल एंड एनाटोमिकल जो वेस्ट होता है या फिर कल्चर कल्चर डिस्कार्ड मेडिसिन या फिर केमिकल वेस्ट जो डिस्पोज किया जाता है सरेंज स्वैब्स बैंडेज बॉडी फ्लूड ह्यूमन एक्सीटा इस ये हाईली इन्फेक्शियस होती हैं और इसका सीरियस थ्रीट जो है ह्यूमन हेल्थ पे और ये अगर इसको मैनेज नहीं किया गया तो साइंटिफिकली या फिर डिस्क्रिमिनेट मैनर में जो सर्वे कैरी आउट वेरियस एजेंसी के द्वारा ये बताते हैं कि जो हेल्थ केयर इंस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में यहाँ पर कोई ऐसा अटेंशन नहीं दिया जा रहा है वेस्ट मटीरियल पर आफ्टर नोटिफिकेशन की बायो मेडिकल वेस्ट हैंडलिंग और मैनेजमेंट रूल्स 1998 के बाद इंस्टेब्लिश किया गया है कि जो स्लोली स्ट्रीम लाइन प्रोसेस हैं वेस्ट सेग्रीगेट किया जाएगा कलेक्शन और ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल जो ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट पहला ओपन डंप ओपन डंप मतलब ऐसे ओपन डंप जो हैं अनकवर्ड एरिया होंगे जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं डंप सॉलिड वेस्ट को हर काइंड के और वाटर जो है अनट्रीटेड अनकवर्ड और नॉट सेग्रीगेटेड अब जो ये ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकता है फ्लाइज के लिए रेड और दर इंसेक्ट के लिए स्प्रेड कर सकते हैं डिजीज और जो रेन वाटर जब रन ऑफ करेगा इन सभी डंप कंटेमिनेट से तो जो आस की जो लैंड होगी वो स्प्रेड करेगी डिजीजेज और जो ट्रीटमेंट बाई ओपन डंप टू बी फेज आउट जो लैंड फिल्स हैं लैंड जो फिल्स हैं ये लोकेटेड होंगे अर्बन एरियाज में जहाँ पर पिट होगा उसमें गड्ढा कर डग करा जाएगा और उसमें भर दिया गया जाएगा सारा गार्बेज और ये कवर्ड विद द सॉइल सॉइल एवरी डे सॉइल और इस पर पिट जो है कवर कर दिया जाएगा सॉइल एवरी डे जो प्रिवेंट करेगा जो ब्रिड और जो फ्लाई और रेड्स हैं जो गार्बेज है वो डंप करके सील किया जाएगा और जैसे लैंडफिल फुल हो जाएगा जो एरिया कवर्ड होगा थिक लेयर के द्वारा मड और ये साइड जो है ये देर आफ्टर भी डेवलप्ड एज अ पार्क और इसके बाद लॉट पार्क लॉट और या फिर पार्क में बनाया पार्किंग लॉट या फिर पार्क बनाया जा सकता है ये प्रॉब्लम जो है ऑल टाइप ऑफ जो वेस्ट हैं डंप किए जा रहे हैं लैंडफिल और ये जब वेस्ट जो जब ये वाटर सीप करेगा इन सभी के अंदर तो कंटेमिनेटेड और टर्न पॉल्यूशन पॉल्यूट कर देंगे सराउंडिंग एरिया को और जो कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर और सॉइल थ्रो द लैंड फिल इज़ नोन एज लीचिंग जो सेनेट जो सैनिटरी लैंड फिल्स हैं सैनिटरी लैंड फिल्स जो मोर हाइजीनिक और बिल्ड करी जा रही हैं इन मैट मैथडोलॉजिकल मैनर में जो सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग और ये जो है लाइन विद मटेरियल विद इम परमेबल जैसे कि प्लास्टिक और क्ले और ये आल्सो बिल्ड इम परमेबल सॉइल ये कॉन्सट्रेट करेंगे सैनिटरी लैंड फिल्स इज वेरी क्लोजली जो इंसिनरेशन प्लांट्स हैं जो प्रोसेस इंसिनेटर्स हैं एक ऐसा बॉक्स लाइक होगा जिसमें हाई टेम्परेचर पे इस सबको बैक्टीरियाज को इन्फेक्टेड को मार दिया जाएगा ये बर्निंग वेस्ट लार्ज फर्नेंस होंगे जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा इसे इंसिनेटर्स कहेंगे ये जो प्लांट्स हैं रिसाइकेबल मटेरियल जो सेग्रिकेट किया गया और रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो है बर्न आउट और एश इज प्रोड्यूस्ड जो बर्निंग गार्बेज है जो बर्निंग गार्बेज है नॉट ए क्लीन प्रोसेस इज इट प्रोड्यूस जो टन्स ऑफ टॉक्सिन जो ऐश और जो पॉल्यूटेंट एयर और वाटर में ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है वो बर्न हो जा रहा है कैन बी रिकवर्ड और रिसाइकिल किया जाएगा एट प्रेजेंट जो इंसिनेटर्स हैं वो लास्ट रिसॉर्ट बना है जो मेनली फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शियस वेस्ट जो पायरोलिसिस पायरोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कम्बशन किया जाता है एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन में और जो मटीरियल जब बर्न हो जाता है उसको कंट्रोल किया जाता है एटमोसफियर ऑफ ऑक्सीजन और फिर उसको ऑल्टरनेटिव टू इंसिनेट ये जो ऑल्टरनेटिव यूज इंसिनेटर की जगह पे जो गैस और लिक्विड है ऑप्टेन कैन बी यूज्ड एज फ्यूल जो पैरालिसिस ऑफ कार्बोनेशियस वेस्ट है जैसे फायरवुड और जो कोकोनट पाम वेस्ट कॉम 
कैशिव शेल राइस हस्क पैडी स्टॉ और जो डस्ट ईट चारकोल ये सब प्रोडक्ट हैं जैसे इनसे लाइक दो लाइक टार जो जो डामर मिथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड एसिटोन एज अ फ्यूल गैस कंपोजिटिंग कंपोजिटिंग ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे माइक्रोब्स को यूज़ किया जाएगा फंजे बैक्टीरिया को डिकम्पोज कर दिए डिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इन टू दूमस ह्यूमस और ये जो फिर है जहाँ पर प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो इसका फिनिश प्रोडक्ट है ये लुक लाइक सॉइल जो हाईली कार्बन और नाइट्रोजन एक्सीलेंट मीडियम होगा ग्रोइंग प्लांट के लिए और इसे हम हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं जो इंक्रीज हो रहा है सॉइल एबिलिटी जो होल्ड करेगा वाटर और मेक करेगा सॉइल इजियर टू कल्टिवेट ये हेल्प कर सकता है सॉइल रिटेन मोर प्लांट न्यूट्रिएंट अब क्या कहते हैं ये स, ये रिसाइकिल करेगा न्यूट्रिएंट और रिटर्न कर देगा बैक टू द सॉइल एज न्यूट्रिएंट अब अब ये जो है क्लीन चीप और सेफ कंपोजिटिंग हो सकता है इससे हम हमारा अमाउंट ऑफ जो डिस्पोजल गार्बेज भी कम हो सकता है वर्ल्ड वर्मी कल्चर इसमें जो केचुए हैं उनको केचुए की फार्मिंग करी जाएगी और यहाँ पर जो केचुए हैं वो कम ऐड करा जाएगा कम्पोस्ट में और ये जो केचुए हैं ब्रेक डाउन करेंगे वेस्ट और जो एडिड एक्सक्रीटा है वॉम्स जो मेड द कम्पोस्ट वेरी रिच इन न्यूट्रेंट फोर आवर्स बताई गए अब वे, वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल अब वेस्ट मिनिमाइज कैसे हम वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं वेस्ट मिनिमाइजेशन जो सर्कल हैं ये हेल्प करेंगे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रियल क्लस्टर को इन वेस्ट मिनिमाइजेशन इंडस्ट्रियल प्लांट में ये असिस्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक विद मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट जो नोडल मिनिस्ट्री है और ये जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है विद असिस्टेंस ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल न्यू डेली ये जो इनिशियटिव है ये एम करेगा रियलाइज और ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी सेटलमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन नाइनटीन और ये जो है गवर्नमेंट को एजुकेट करेगा सिटीजन्स को कि वो इन्वायरमेंटल जो रिस्क है उसे समझें इकोनॉमिक और जो हेल्थ डेंजर हो रहे हैं रिसोर्स डिग्रेडेशन एंड रियल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो पॉलिसी आल्सो रिकॉग्नाइज कि जो सिटीजन और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो प्ले अ रोल इन्वायरमेंटल मोनिटरिंग देयर फॉर इनेबलिंग दैम टू सप्लीमेंट द रेगुलेटरी सिस्टम और रिकोगनाइज कर रहे हैं एक्सपर्टाइज जहाँ पर एग्जिस्ट करता है कंटेमनेंट और विजिलेंस जहाँ पे हो रही है थर्मल पॉल्यूशन थर्मल पॉल्यूशन जो गर्म गर्माहट गर्म पॉल्यूशन जिसे कह रहे हैं ये जो राइज और फॉल हो रहा है टेम्परेचर ऑफ नेचुरल एक्वाटिक इन्वायरमेंट में जो ह्यूमन ह्यूमन के इन्फ्लुएंस की वजह से ये बहुत ही बढ़ता जा रहा है और जो मोस्ट करेंट पॉल्यूशन है वो बढ़ता हुआ जा रहा है जो ग्लोबलाइजेशन हर वेयर हर जगह हो रहा है जो थर्मल पॉल्यूशन है ये आइदर डंपिंग हॉट वाटर हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज या फिर पावर प्लांट जो रिमूव कर जो और रिमूविंग ट्रीज या फिर वेजिटेशन जो वेजिटेशन जो शेड स्ट्रीम या फिर परमिट कर, जो परमिटिंग करती थी सनलाइट को रेज कर रहे हैं टेम्परेचर रीज वाटर को जो रिलीज हो रहा है कोल्ड वाटर और लोअर कर रहा है टेम्परेचर लेकिन जो अदर फॉर्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन है जैसे थर्मल पॉल्यूशन जो विस्पर्ड हो रहा है अफेक्ट कर रहा है बहुत से लेक या लास्ट नंबर ऑफ स्ट्रीम रिवर्स को वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अब जो मेजर सोर्स हैं पावर प्लांट्स जो हैं क्रिएट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फिर वहाँ से दूसरा वाटर जो है कूलिंग एजेंट इंडस्ट्रियल फैसिलिटी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ या फिर जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है सोर लाइन का या फिर ऑयल इरोजन जो इलॉजिकल इकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वार्म वाटर जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर इम्पैक्ट डाल रहा है ऑर्गेनिज्म बाय डिक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई दूसरा इफेक्ट कर रहा है इकोलॉजिकल कंपोजिशन जो वार्म वाटर है ये लेस ऑक्सीजन कंटेन करता है जिससे कि जो टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है जिससे जो लेवल ऑफ ऑक्स जो जब टेम्परेचर बढ़ता है उससे क्या होता है ऑक्सीजन लेवल जो डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल घट जाता है और इस इसके कम होने से जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर की वो भी कम हो जाती है ग्रीन एलगी जो होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं लेस डिज़ायरेबल ब्लू ग्रीन एलगी और एनिमल्स फेल हो जाते हैं मल्टीप्लाई करना अब इससे क्या होता है इंक्रीज़ होता है मेटाबॉलिक रेट ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स में और ये रिजल्ट करते हैं कंजप्शन ऑफ मोर फूड इन द शॉर्टर टाइम अब जिससे इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल व नॉट चेंज जो इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट है ये रिजल्ट कर रहा है फूड सोर्स को फूड सोर्सेज जो कम होती जा रही हैं और ये शार्प डिक्रीज ला रहा है पॉल्यूशन में जो चेंज है इन्वायरमेंट में वो भी आल्सो रिजल्ट इन माइग्रेशन माइग्रेशन के लिए जिम्मेदार है ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर और ये सुटेबल जो इन्वायरमेंट और जो माइग्रेशन फिशेस का भी होता है और जिसे ओनली लिव इन वार्मर वाटर एवेसवेयर वो गर्म पानी में रहना चाहती नहीं है इतना 
और जिससे कॉम्पिटिशन जो हो रहा है फ्यूअर और रिसोर्स में क्योंकि गर्म पानी में ऑक्सीजन कम होती है अब जो अडेप्ट हो रही हैं ऑर्गेनिज़म इससे क्या हो रहा है कि जो एडवांटेज हो रही है ऑर्गेनिज़म को अब सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम ये है कि जो प्रॉब्लम है कि जो कंप्रोमाइज़ करना है फूड चेन में और ओल्ड और न्यू इन्वायरमेंटल जो बायोडाइवर्सिटी हो वो भी डिक्रीज़ हो रही है जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है अगर टू डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होगा तो इससे बहुत बड़ा चेंज देखने को रहेगा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म और जो अदर सेलर बायोलॉजी हैं और जो प्रिंसिपल एरियाज़ हैं वो चेंज हो जाएंगे जिससे क्या होगा लेस परमिबल हो जाएगी नेसेसरी ऑस्मोसिस कोगुलेशन सेल प्रोटीन्स और जो जो ऑल्टरनेशन हो जाएगा इन जैम मेटाबॉलिज्म में जो सेलर लेवल जो इफेक्ट देखने एडवर्सली इफेक्ट डालेंगे जो मॉर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं वॉम वाटर बिकॉज क्योंकि हाइयर जो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है प्लांट ग्रोथ रेट का और इससे जो लाइफ स्पैन है और जो स्पीसीज ओवर पॉपुलेशन कम होती जा रही है जो अलगल ब्लूम है वो रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन लेवल इन वाटर जो हाई हाइयर प्लांट डेंसिटी है रिजल्ट कर रहा है रिड्यूस कर रहा है लाइट इंटेंसिटी जो डिक्रीज करेगा फोटोसिंथिस और लीड करेगा इंक्रीजिंग प्लांट रेस्परेशन ये जो है सिमिलर होगा यूट्रॉफिकेशन के जो लार्ज इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर में जो लीड कर रहा है डी नेचरिंग ऑफ लाइफ सपोर्टिंग इन जैम्स और ब्रेक डाउन कर रहा है हाइड्रो हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो विद इन द क्वान्टरी स्ट्रक्चर क्वान्टरी स्ट्रक्चर ऑफ इंजैम जो डिक्रीज हो रहा है इंजैम्स एक्टिविटी इन एडुकेटिक ऑर्गेनिज्म जो कॉज कर रहे हैं प्रॉब्लम जैसे कि इन एबिलिटी टू ब्रेक डाउन लिपिड और जिससे लीड कर रहा है मल न्यूट्रिशन इकोलॉजिकल इफेक्ट्स कोल्ड वाटर कोल्ड वाटर ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व हो सकती है इकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिले जो थर्मल पॉल्यूशन है ये कॉज कर रहा है बाय द रिलीज ऑफ वेरी कोल्ड वाटर जब फ्रॉम द बेस ऑफ रिजर्वायर इन टू वार्मर रिवर्स गर्म पानी ये नदियों में जब जाता है इससे क्या होता है इफेक्ट होती हैं फिशेज और ये मैक मैक्रो मैक्रो इन वर्डिब्रेड्स जो होते हैं रिवर प्रोडक्टिविटी कंट्रोल मेजर्स अब इंस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग हीटेड वाटर हम गर्म पानी जो है लेक्स और स्ट्रीम में न छोड़ें पावर प्लांट और फैक्ट्री से अब इस हीट इससे क्या करें पहले कूल कर लें फिर छोड़ें इससे क्या होगा इवोपरेशन कूल इवोपरेशन के द्वारा कूल किया जा सकता है वाटर बिफोर इट डिस्चार्ज जो पावर प्लांट हैं वो डिज़ाइन इस तरीके से किए जाएं कि वो मोर एफिशिएंट हों जिससे प्रोड्यूस लेस वेस्ट हीट इन द फर्स्ट प्लेस जो को जनरेशन है जो प्रोसेस है जहाँ पे एक्सेस हीट हो एनर्जी है उसको जनरेट किया जाए इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर लिया जाए बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाए इस एनर्जी को और जो होम्स हैं अदर बिल्डिंग में फिर जो इंडस्ट्रियल प्लांट हैं लॉट वेस्ट जो है हॉट वाटर जो है यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर हीटिंग अरेंजमेंट जैसे कि फाउंड इन स्कैंडिनेवियन टाउन्स और सिटीज़ जहाँ पर इम्पोज किया गया इम्पोज प्रोपोज प्रो पोस्ट फॉर द यूज़ इन चाइना जो प्रिवेंट थर्मल पॉल्यूशन है ये डी वेजिटेशन और जो प्री प्री इसक्रिप्शन हो रहा है सिंपली जो डिविगेट कर रहे हैं लीव स्ट्रिप ऑफ ट्रीज और जो वेजिटेशन अलॉन्ग द स्टीम और शोर लाइन से जितने भी एफर्ट हैं कंट्रोल करना इरोजन और जो एफेक्ट कर रहे हैं कीपिंग वाटर क्लीनर और कूलर अब जो प्लास्टिक पोल्यूशन है ये मेरीन जो रिसोर्स हैं कवर करती हैं लगभग सेवेंटी परसेंट जो अर्थ का सरफेस है जहाँ पे बायोस्फीयर और लगभग 1.5 मिलियन जो स्पीशीज़ नोन अभी तक हैं क्वार्टर मिलियन लीव करते हैं वाटर ओशन में जो 50 परसेंट ग्लोबल प्राइमरी प्रोडक्शन है ये अपर स्टेटम जो होता है सी सरफेस का और जो सी फूड है प्रेजेंटली लगभग 20 परसेंट जो है वो प्रोटीन ग्लोबल डाइट का जो हेल्थ है मेरीन फूड वेब का और जो फिशरीज का फिशरी रिसोर्स का वो इनवेरेबली डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी ऑफ द ऑटो ट्रॉफिक एलगी जो फाइटो प्लैंगटॉन प्राइमरी प्रोड्यूसर और जो प्लैंगटॉन सेकेंडरी कंज्यूमर इन द मेरीन फूड एक पिरामिड जो प्लास्टिक है लेकिन रिप्रेजेंट कर रही है लेटेस्ट कंटेमिनेंट कर रही है मेरीन इन्वायरमेंट को जिससे यूज़ है जो प्लास्टिक का बढ़ता जा रहा है ये नेगेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ला रहा है प्लास्टिक जो पॉल्यूशन है इंटरफेयर कर रहा है प्लैंगटॉन्स की स्पीशीज़ जो फॉर्म करती हैं फाउंडेशन फूड वेब और ये जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं एडवर्सली एफेक्ट कर रहे हैं डेलीकेट बैलेंस इन द मेरीन इको अब जो प्लास्टिक है वो वेस्ट मटेरियल जो है मेरीन इन्वायरमेंट में जो अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एस्टिमेट किया जा रहा है एनुअली वो लगभग इंट्रोड्यूस किया जाता है मेरीन इन्वायरमेंट में और लेकिन जो प्लास्टिक वेस्ट है ये क्या कहते हैं फिश फिश फिशिंग 
को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और जो नॉन पॉइंट सोर्स हैं इन्फ्लैक्स फ्रॉम द बीचेस जो टू क्लियर डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं जो प्लास्टिक का प्लास्टिक प्लास्टिक डेबरीज का जो भविष्य ओशन इन्वायरमेंट में अपोज किया जा रहा है टू ऑन लैंड इन्वायरमेंट जो अल्ट्रा जो रेट है अल्ट्रा वायलेट इंक्लूड करे फोटो ऑक्सीडेंट डिग्रेडेशन ऑफ द प्लास्टिक्स फ्लोटिंग ऑन ऑन द समर्ज एट द सी एट वेरी मच स्लोअर जो एक्सपोज कर रही है सेम सोलर रेडिएशन जैसा कि लैंड में नो इजी मींस रिवाइवल के लिए शॉर्ट करना होगा रिसाइकलिंग जो प्लास्टिक वेस्ट की और इंटर करना होगा ओशन एनवायरनमेंट में और जो दो फैक्टर जो जनरली रिजल्ट कर रहे हैं एक्सटेंडेड लाइफ फॉर द प्लास्टिक इन प्लास्टिक एट सी जिसमें से जो प्लास्टिक वेस्ट है वो क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किया गया है वर्ल्ड ओशन में जो एकट कर रहा है मोस्ट पार्ट जो है इनैक्ट और जो अन मिनरलाइज कर रहा है मेरीन इन्वायरमेंट को जो फेट है प्लास्टिक का नॉट क्लियर क्योंकि रीजनेबल जो एक्सपेक्ट जो लिस्ट है और इसे रिसेंट रिपोर्ट बताती ही हैं कि जो बढ़ता हुआ प्लास्टिक वेस्ट है लास्ट टू डिकेट से इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स अब जो जो चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं एंटार्टिक स्केल में और जो अदर जो प्लंगटॉन है प्लास्टिक बीट्स जो हैं लगभग ट्वेंटी माइक्रॉन जो अदर साइज है वो डेमोस्ट्रेट कर रहा है कि माइक्रो पार्टिकल जो हैं वो रीडली गेस्ट दिस ऑर्गेनिज्म जो अपियर हो रहा है इनजेस्ट पार्टिकल से अनसक्सेस सेलेक्टिवली और जो इंजेशन हो रहा है रेट डिपेंड करता है कंसनट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द एनवायरमेंट जो प्लास्टिक है वो जो प्लास्टिक है बायो इनर्ट और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये टॉक्सिक होगा एनिमल्स के लिए और जो कन्वेंशनल सेंस है लेकिन जो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस जो हो रहा है फिजियोलॉजी में उससे बहुत लॉस हो रहा है और जो कंसर्न है प्लास्टिक के एक्सपोज किए जा रहे हैं सी वाटर में और जिसे कंसनट्रेशन टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सी में लो कंसनट्रेशन में बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जो पी बीज और डी डी नाइफ एलॉन्स हैं इनका जो हाई पार्टीशन ऑफिशेंट है ये भी इफेक्टिवली कंसनट्रेट हो रहा है प्लास्टिक मिनरल में प्लास्टिक रिलेटेड जो डिस्ट्रेस है ओवर 250 फिफ्टी स्पीशीज जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड करी गई हैं वर्ल्ड वाइड और फोकस जो है वो लार्ज स्पीशीज सरफेस वाटर पे बीचेस पे और जो 99 परसेंट जो मेरीन स्पीशीज लिव इन द बेंथोज और जो इम्पैक्ट आ रहा है नेगेटिवली बायोड प्लास्टिक वेस्ट ऑन बेंथिक स्पीशीज जो रिमेन वर्चुअली अनएड्रेस्ड हैं डिस्पाइट ईयर्स ऑफ इंटरेस्ट जो टॉक्सिक टॉक्स जो लिटरल रिसर्च हो रही है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और जो प्लास्टिक इंडस्ट्री हैं वो एड्रेस करें जो इशू हैं प्लास्टिक के रिलेटेड टू मेरीन इन्वायरमेंट प्लास्टिक जो है वेस्ट मटीरियल लैंड इन्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम कर रही है ये चौक कर रही है डेनेज प्लास्टिक कैरी बैग्स की वजह से और लीड कर रही है अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट वाटर बॉड डिजीज जो इलनेस और जो पॉसिबल डेथ हो रही है एनिमल्स की वो जो फीड करते हैं प्लास्टिक को खा लेते हैं गार्बेज बिन्स में और जो नॉन बायोडेगेबल और इम्परविस नेचर है प्लास्टिक का ये डिस्पोज कर रहा है सॉइल को और अरेस्ट कर रहा है रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड एक्विफायर्स को जो प्रजेंस ऑफ प्रजेंस ऑफ एडिटिव और जो प्लास्टिजर्स हैं फेमस फ्रेम ये रिटायर्ड कर रहे हैं पिगमेंट जो यूज़ किए जा रहे हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट में और ये पोटेंशियल हैं सीवियर हेल्थ इम्पैक्ट डाल रहे हैं ग्राउंड वाटर जो बायो मेडिएशन बायो बायो की हेल्प ले सकते हैं रेमेडी रेमेडी के तौर पे बायो रेमेडिएशन जो है यूज़ कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और ये डिग्रेड कर सकते हैं इन्वायरमेंटल कंटेमिनेंट इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म जो माइक्रोब्स हैं ये इंडिजिनियस हो सकते हैं कंटेमिनेटेड एरिया में और ये आइसोलोट कर सकते हैं एस एयर और जो इन्वायरमेंटल साइट पर बचा सकते हैं जो प्रोसेस है बायो रेमिडिएशन का ये मोनिटर किया जा सकता है इनडायरेक्टली बाय द मेजरिंग द ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल या फिर इसको रोडॉक्स इन सॉइल और ग्राउंड वाटर टुगेदर विद द पी एच टेम्परेचर ऑक्सीजन कंटेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड डोनर कंसनट्रेशन और कंसनट्रेशन ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोडक्ट तो हम बायोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं बायो रेमिडेशन स्ट्रेटर्जी जो है इन सी टू बायो रेमिडेशन टेक्निक ये इन्वॉल्व किया जाएगा ट्रीटमेंट और कंटामिनेटेड मटीरियल एट द साइड बायो वेंटिंग बायो वेंटिंग में क्या किया जाएगा सप्लाई की जाएगी एयर और न्यूट्रेंट बायो वेंटिंग में सप्लाई करी जाएगी एयर और न्यूट्रेंट थ्रू वॉल्स जो कंटामिनेटेड सॉइल to stimulate the growth of indigenous bacteria जो indigenous bacteria grow करेंगे वो soil की तरह जो soil contaminated soil होगी वहाँ से और ये use करी जाएगी simple hydrocarbon जो use किए जाएंगे contaminated in deep under the surface bio sparing जो injection of air 
इंजेक्शन ऑफ एयर अंडर प्रेशर बिलो वाटर टेबल वाटर टेबल जो है उसमें इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे कि इंक्रीज हो ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन और इन्हेंस करेगा रेट ऑफ बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन कंटामिनेंट जो होंगे नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया बायो आर्गूमेंटेशन जो माइक्रोब्स होगा इसको इम्पोर्ट किया जाएगा कंटामिनेटेड साइड पे जो इन्हेंस करेगा डिग्रेडेशन अब इससे ये जो बायोलॉजी की टेक्निक है एक्स सी टू में क्या करेंगे एस सी टू में बायो रेमिडेशन टेक्निक जो है एक्स सी टू में हम इन्वॉल्व करेंगे या फिर रिमूवल ऑफ द कंटामिनेटेड मटीरियल टू बी ट्रीटेड एल्स देयर जो लैंड फार्मिंग है कंटामिनेटेड सॉइल जो है वहाँ पे एक्सकेवेट किया जाएगा स्प्रेड ओवर द प्रिपेयर्ड बेड और पीरियडिकली टेल किया जाएगा वहाँ पे जो गोल है स्टमुलेट करा जाएगा इंडिजिनस बायो डिग्रेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और जो फैसिलेट करेगा एरोबिक एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेट जो बायो पाइल्स हैं ये हाइब्रिड लैंड फार्मिंग और कंपोजिटिंग जहाँ जो कि इंजीनियर सेल्स होंगी कॉन्स्ट्रक्ट करी जाएंगी जो एसिलेटेड कंपोस्ट पाइल्स होंगी और टिपिकली यूज किया जाएगा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस कंटामिनेशन विद पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन जो बायो रिएक्टर्स होंगे जो इन्वॉल्व किया जाएगा प्रोसेस ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल कंटामिनेटेड सॉलिड मटेरियल के जैसे सॉलिड सेडिमेंट स्लज और वाटर थ्रू द इंजीनियर इंजीनियर कंटामिनेटेड सिस्टम के द्वारा कंपोजिटिंग ये तो सिंपल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच भी लगाई जाएगी जिसमें फाइटो रेमिडिएशन होगा फाइटो रेमिडिएशन ये यूज़ करता है प्लांट प्लांट को जो रिमूव करेगा कंटेमिनेटेड फ्रॉम सॉइल एंड वाटर ये जो टाइप्स हैं जिसमें फाइटो एक्सट्रैक्शन या फिर फाइटो एक्मलेशन ये एक प्रोसेस है जहाँ पर प्लांट जो एक्मलेट करते हैं कंटेमिनेट इन टू द रूट्स और अब अब ग्राउंड शूट और लीव्स ये जो सॉइल में कंटेमिनेट होंगे उसको खींच लेंगे फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन या फाइटो डिग्रेडेशन ये रिफर करता है जो अपटेक है ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट फ्रॉम द सॉइल सेडमेंट और वाटर फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन टू मोर स्टेबल या लेस टॉक्सिक या लेस मोबाइल फॉर्म में बनाए फाइटो स्टेबलाइजेशन ये ऐसी टेक्निक है जहाँ पे प्लांट जो है प्रोड्यूस करेंगे मोबलाइज मोबलाइज मोबलाइ मोबिलिटी और जो माइग्रेशन होगा कंटेमिनेटेड सॉइल का जो लीचेबल जो कंटेंट होंगे एब्जॉर्ब और जो बाउंड इन द प्लांट स्ट्रक्चर उनको अनस्टेबल मास में कन्वर्ट किया जा सकता है प्लांट के द्वारा और कंटेमिनेटेड नॉट एंट्री इन्वायरमेंट फाइटो डिग्रेडेशन या फिर राइजो डिग्रेडेशन ये जो ब्रेक डाउन होगा कंटेमिनेंट्स का थ्रो एक्टिविटी जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग राइजोफियर जो एक्टिविटी है ये ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ द प्रोटीन इंजाइम्स जो प्रोड्यूस किया जाएगा प्लांट और सॉइल ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया ईस्ट और फंजाई राइजो फिल्ट्रेशन ये वाटर रेमिडेशन टेक्निक है जो इन्वॉल्व करेगी अपटेक ऑफ द कंटेमिनेट बाई प्लांट रूट्स और राइजो फिल्ट्रेशन जो है यूज़ किया जा सकता है रिड्यूस कंटेमिनेशन इन नेचुरल नेशनल वेटलैंड और इस तरीके से जो बैक्टीरियम डाइनोकोकस रेडी डोरांस है ये यूज़ किया जा रहा है जो टॉक्सी टॉक्सीफाई करता है टॉलियन आयोनिक मरकरी जो क्या है रिलीज फ्रॉम द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट माइको माइको रेमिडिएशन ये फॉर्म ऑफ बायो रेमिडिएशन है जहाँ पे फंजाई को यूज़ किया जाएगा और फिर माइको फिल्ट्रेशन यहाँ पे भी फंगल माइसीलिया को यूज़ किया जाएगा फिल्टर टॉक्सिन वेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्राम वाटर इन सॉइल एडवांटेज ऑफ बायो रेमिडिएशन जो यूज ये बहुत ही यूजफुल है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करेगा वाइड वैरायटी ऑफ कंटेमिनेंट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर सकता है टारगेट पॉल्यूशन इज पॉसिबल लेस एक्सपेंसिव भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है डिसएडवांटेज एंड बायो रेमिडेशन अब जो इसका नुकसान क्या है कि बायो रेमिडेशन ये लिमिटेड है टू दोज कंपाउंड जो बायोडिग्रेबल हैं बस शर्त यही है कि बायोडिग्रेबल होंगे तभी अप्लाई कर सकते हैं नॉट ऑल कंपाउंड जो सक्सेसबल जो रैपिड और कंप्लीट डिग्रेबलेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हैं ऑफन हाईली स्पेसिफिक होंगे किसी एक खास काम के लिए ही स्पेसिफिक हो सकते हैं ये डिफ़िकल्ट है कि एक्सप्रोडेट करें बेंच और पायलट स्केल पे लार्ज स्केल फील्ड ऑपरेशन पे बायो रेमिडेशन ये हमेशा लॉन्गर टाइम अदन ट्रीटमेंट प्रोसेस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और हेल्थ पहला जो पॉल्यूशन है इन्वेंट्री और जो अप्रोप्रिएशन स्टडीज़ हैं ये असर्ट करेंगे रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सोर्स जो हैं आइसोलेशन के और साथ में जो हमें फ्रेमवर्क तैयार करना होगा फील्ड हेल्थ प्रोटेक्शन का अल्टीमेटली जो ड्राइव जो पॉलिसी बनेंगी उनमें जो ए, क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेड लीड करना होगा ग्रेट एक्सपोजर टू हेल्थ डैमेजिंग पॉल्यूटेंट पे और ग्लोबली ग्लोबली जो क्या कहते हैं वाइकल कंट्रीब्यूट किया जा रहा है क्वार्टर जो क्लोज कर सकें हाफ ऑफ पार्टिकुलेट इन सिटीज़ सेकेंड जो साइंटिस्ट हैं डो नॉट से पीपल के एक्सपोज टू हाइयर हेल्थ डैमेजिंग पॉल्यूटेंट 
और जो ये ब्रीथ सांस इनहेल थ्री फोर टाइम्स जो पॉल्यूटेंट हैं वो हमें एमिडेंट एयर कंसनट्रेशन से होती हैं और एक्सपोजर जो वाइकल फिल्म्स हैं हाईएस्ट हैं रोड पे और 500 मीटर फ्रॉम हेयर मेजॉरिटी ऑफ अवर सिटीज लिव इन द जोन थर्ड जो पीपल एक्सपोज हो रहे हैं मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट से वो उन पर सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट देखने को जो बेनिफिट हो रहा है ग्रेटर जब पॉल्यूशन सोर्स जो है रेगुलेटेड बाय मल्टी पॉल्यूटेंट दिल्ली जो है एयर यहाँ पे बहुत ही नाइट्रोजन ऑक्सी नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन और एयर टॉक्सिन का एन जो है वो फोकस करती है डीजल एमिशन पे और जो मल्टी पॉल्यूटेंट मिक्सचर हैं क्लासिफाइड क्लास वन कार्सिनोजेनिक उसने स्ट्रॉन्ग लिंक विद लंग कैंसर एक्सपोजर टू द टॉक्सिन शुड बी एलिमिनेटेड फोर्थ जो एयर क्वालिटी है पॉलिसीज वो कट ऑफ फ्रॉम द रिपोर्ट रियलिटी पे लाना चाहिए हेल्थ सेक्टर में और इंडिया जो एक्सपीरियंस कर रहा है रैपिड हेल्थ रैपिड हेल्थ ट्रांजिशन उसके लिए लार्ज और राइजिंग जो बर्डन है क्रोनिक डिजीज़ या फिर एस्टिमेट किया जा रहा है मोर देन हाफ ऑफ डेथ जो है लास्ट इलनेस की वजह से हो रही हैं और कैंसर स्ट्रोक और जो क्रोनिक लॉन्ग डिजीज़ हैं ये नौ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन गए स्ट्रॉगली इन्फ्लुएंस बाय एयर पोल्यूशन जो एसिड रेन है ये रेनफॉल जब होती है और और उस समय जो पोल्यूशन होता है उससे क्या होता है एसिड एसिड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन सब के कार्बन डाइऑक्साइड इनसे एसिड बनती है जिससे पीएच जो होती है 5.6 एसिडिक हो जाती है और ये डैमेज करती है लेक स्टीम फॉरेस्ट और जो प्लांट एनिमल्स जो लीव करते हैं फॉरेस्ट में टाइप ऑफ एसिड डिपोजिशन एसिड एसिड रेन जो है ब्रॉड टर्म है रेफर करता है जहाँ पे मिक्सचर ऑफ वेट और ड्राई डिपोजिशन होती है फॉर्म एटमोसफेयर वेट डिपोजिशन जो एसिड केमिकल्स हैं ये एयर में ब्लो कर दिए जाते हैं इन एरियाज जहाँ पर वेदर वेट और वेट एसिड जो होती फॉल होती है ग्राउंड पे इन द फॉर्म ऑफ रेन स्नो और मिस्ट और फॉग में जो ये एसिडिक एसिडिक वाटर फ्लो होता है थ्रू ग्राउंड और इफेक्ट करता है वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स से जो स्ट्रेंथ है इफेक्ट डिपेंड करता है सीवियर सेवरल फैक्टर्स जो इंक्लूड इंक्लूड करता है हाउ एसिडिक वाटर इज जो केमिस्ट्री और जो बफरिंग कैपेसिटी है सॉइल की इन्वॉल्व करती है जो टाइप ऑफ फिश ट्री और जो अदर लिविंग जो रिलाई करते हैं वाटर पर जो प्रसिपिटेशन है रिमूव करता है गैसेज और पार्टिकल्स को फ्राम एटमोसफेयर बाय टू प्रोसेस जो रेन आउट जो है ये इनकॉपरेट करते हैं पार्टिकल्स को इन टू क्लाउड ड्रॉप जो फॉल आउट टू द ग्राउंड जो वॉश वॉश आउट करता है अकर्स जब मटेरियल ब्लो करते बिलो द क्लाउड जो सेप्ट बाय द रेन और स्नो अब जो ड्राई डिपोजिशन है जब ये एरिया वेदर जो होता है ड्राई एसिड जो केमिकल होते हैं इनकॉपरेट करते हैं डस्ट स्मोक और फॉल टू द ग्राउंड जब ड्राई डिपोजिशन स्ट्राइकिंग टू द बिल्डिंग बिल्डिंग वेजिटेशन कार्स इट इस जो ड्राई डिपोजिशन गैसेज हैं पार्टिकल ये वॉश हो जाते हैं फ्रॉम सरफेस जब रेनफॉल रन ऑफ होती है जो रन ऑफ वाटर है ये रिजल्टिंग मिक्सचर मोर एसिडिक अबाउट हाफ ऑफ द एसिडिटी जो है एटमोसफेयर की फॉल बैक टू द अर्थ थ्रू द ड्राई डिपोजिशन अब जो पीएच जो है ये एसिडिक और बेसिसिटी बताता है सोर्स ऑफ कंपाउंड कॉजिंग एसिड रेन जैसे नेचुरल सोर्स सी और जो ओशन हैं वॉल्कनिक इरप्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस जो डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैन मेड में बर्निंग ऑफ कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज मेल्टिंग जो हो रही है सल्फाइड की ओर फ्राम द प्योर मेटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो राइस सल्फ्यूरिक एसिड इन मेटेलॉजिकल केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो नाइट्रोजन नेचुरल सोर्स जो है लाइटनिंग वॉल्कनिक इरप्शन और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो हैं और दो प्रोजेक्ट में फॉरेस्ट फायर कम्बशन ऑफ ऑयल ये सब फॉर्मिक एसिड जो है बायोमास बर्निंग ड्यू टू द फॉरेस्ट फायर कॉज इमिशन ऑफ फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेडिहाइड एटमोसफेयर में लार्ज फ्रैक्शन जो है फॉर्मेडिहाइड गेट फोटो ऑक्सीडेशन जो फॉर्म कर दे फॉर्मिक एसिड इन द एटमोसफेयर जो थ्री मेन कंपोनेंट हैं एसिडिफिकेशन रेन इन जिसमें अदर एसिड क्लोरिन फॉस्फरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमोबाइल से जो निकल रहे हैं और जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं एसिड रेन एरिया जो प्रोन है एसिड रेन एसिड रेन अटैक जो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं इससे कंसनट्रेशन जो इंडस्ट्रियलाइज बेल्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है नॉर्दर्न हेमिसफेयर और ये ऑफन अपलैंड और माउंटेन एरियाज में वेल वॉस्ड हो जाते हैं स्नो के द्वारा और ड्यू टू अमेंडेंस ऑफ वाटर ये पजस करते हैं न्यूमरस लेक और स्ट्रीम को जहाँ पे मोर लैंड कवर है वेजिटेशन के द्वारा अब ये जो अपलैंड हैं जहाँ पे थिन सॉइल है ग्लेशियटेड बिग डॉग वर्ल्ड सिनेरियो बहुत सारे स्कैंडीनेवियन या स्कैंडीनेवियन कंट्री यूरोप के कनाडा नॉर्थ और नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्दर्न यूरोप जो है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे अक्रॉस अटलान्टिक यहाँ पे ऐसे ट्रेन जो हॉट स्पॉट हैं जिसमें नोवा स्कोटिया जो सदर्न ओरेंटियो 
क्यूबेक इन कनाडा और जो एड्रोनडेक माउंटेन जो न्यूयॉर्क में है ग्रेटर स्मोकी जो माउंटेन्स हैं विल्सन मैनेस्टो मैनेसोटा जो कोलोराडो रॉकीज न्यू इंडिया में भी जो फर्स्ट रिपोर्ट है एसिड रेन की फ्रॉम बॉम्बे 1974 में आई थी और एसिड रेन जो है ये रिपोर्ट किया गया था कि मेट्रोपॉलिटन सिटी जो इंडिया में एनुअल एसओ टू जो एमिशन हो रहा है ऑलमोस्ट डबल हो गया है लास्ट डिकेड में जिससे जो इंक्रीज फॉसिल फ्यूल कम्बर्शन की वजह से जिससे जो पी है वो कम होता जा रहा है और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं कोस्टल कर्नाटका केरला और उड़ीसा इन सब में भी लाइट चेंज जो है वो गुड बायो इंडिकेटर हैं एयर पॉल्यूशन का अगर पी इनका बढ़ता है तो सीवियर एनिमल्स जो होते हैं इम्पॉर्टेंट फूड आइटम जो है फिश डिक्लाइन होने लगती है और ये फ्रेश वाटर शिम्स क्राई ये सब स्नेल्स और सम मशल केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन सिक्स बेसिक स्टेप हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन जिसमें एटमोसफियर में जब ऑक्साइड सल्फर और नाइट्रोजन की नेचुरल एंड मैन मेड के द्वारा जब सब ये ऑक्साइड जो होती है फॉलोड डायरेक्टली टू द ग्राउंड ये ड्राई डिपोजिशन और आइधर क्लोज टू द सरफेस ऑरिजिन ऑफ द जब सनलाइट स्टमुलेट करती है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेंट का तो इससे एटमोसफियर में जब फोटो ऑक्सीडेंट इंटरेक्ट करते हैं इन ऑक्साइड सल्फर और नाइट्रो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड और जो ऑक्साइड होती है सल्फर की नाइट्रोजन की या फोटो ऑक्सीडेंट की अदर गैसेस की अदर गैसेस की एसिड जो है वो क्या कहते हैं कंटेन करती है आयन्स ऑफ सल्फेट नाइट्रोजन एमोनियम और हाइड्रोजन फॉल्स वेट अब जो डिफ्रेंस बिटवीन नॉर्मली और एंथ्रोपोलॉजिकली एसिड एसिड एसिडिफाइड अब जो एसिडिक लेक्स और जो एसिडिफाइड लेक्स जो जो नेचुरल हो रहा है और जो मैन की तरह जो ब्राउन टू येलो कलर कॉजिंग ह्यूमिक सब्सटेंस लेकिन जो मनुष्य कर रहा है वेरी क्लियर कॉज्ड बाय रिड्यूसिंग प्राइमरी पॉल्यूटन अब जो कंसनट्रेशन है डिजोल्व ऑर्गेनिक कार्बन हाई वाइल्ड ट्रांसपेरेंसी लो लेकिन जो डिजोल्व ऑर्गेनिक कार्बन कंसनट्रेशन लो है लेकिन ट्रांसपेरेंसी हाई है यहाँ पे लो पी एच बट बफर्ड लेकिन यहाँ पे पोअरली बफर्ड यहाँ पे अराउंड द एक्वाटिक लाइफ यहाँ पे मोर सेंसिटिव टेक्सा जैसे कि ब्लू ग्रेलगी और कुछ बैक्टीरिया स्नेल मशल्स क्रिस्टेशन माईफ्लाई और अदर डिग्रीज एलिमिनेट हो रही है इससे क्या हो रहा है कि जो इम्पैक्ट है एसिड रेन का सॉइल पे जो एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन हाइड्रोजन आयन जो न्यूट्रिय कटाइंस जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम इन सॉइल लीचे लीचिंग हो रही है और सॉइल का इनफर्टाइल हो रही है जो एक कम्पलिश बाई डिक्रीज इन द रेस्परेशन और सॉइल ऑर्गेनिज्म और जो इंक्रीज हो रहा है अमोनिया इन द सॉइल ड्यू टू द डिक्रीज इन द अदर न्यूट्रिय जैसे जो डिक्रीज कर रहा है डिपोजिशन नाइट्रेट लेवल जो है सॉइल के अंदर वो भी डिक्रीज कर रहा है और जो क्या कहते हैं इम्पैक्ट है सॉइल एसिड रेन का सॉइल पे वो लेस है इंडिया लेकिन बिकॉज इंडियन जो सॉइल है मोस्टली एल्काइन है गुड बफरिंग एबिलिटी है वेजिटेशन जो एसिड रेन है वो अफेक्ट कर रही है ट्री को और जो अंडर ग्रोथ हो रही फॉरेस्ट सेवरल वे क्योंकि जो रिड्यूस करती है ग्रोथ और एब ग्रोथ जो जो टिपिकल वेल डिक्रीज कर रही है सेम टाइम जैसे कि डी कलरेशन हो रहा है लॉस ऑफ फॉलियल बायमास लॉस ऑफ द फीडर रूट बायमास स्पेशली इन द कॉनिफर्स प्री मेच्योर सनिशेंस हो रही ओल्डर नीडल्स में और जो इंक्रीज हो रहा है सस्टेबिलिटी ऑफ द डैमेज ऑफ सेकेंडरी रूट फैथोजन डेथ हो रही है हेल्बी बोरस हेबिटेशन बेनिफिट अफेक्टेड ट्रीज में जो प्रोडिजियस प्रोडक्शन हो रहा है लेचेंस में अफेक्ट कर रहा है और डेथ जो अफेक्टेड ट्रीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट देखने जो पी एच डिटरमाइन करती है पोलिफ्रेशन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिक स्पीशीज की जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में किस रेट से वो डिकम्पोज करेगा लेकिन जो ऑप्टियम पी एच होती है मोस्ट बैक्टीरिया प्रोटोजोआ उसी पे काम कर पाते हैं लेकिन जो कुछ फंजाई जो होते हैं वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं जो ब्लू ग्लू वो एल्कलाइन पे काम करते हैं बैक्टीरिया प्रोटोजोआ न्यूट्रलिटी पे काम करते हैं इसलिए आफ्टर लॉन्ग रन जो एसिड रेन माइक्रोवेल जो स्पीशीज हैं सॉइल या वाटर में वो शिफ्ट कर रही हैं बैक्टीरिया फ्राम बैक्टीरिया बाउंड टू फंजाई बाउंड अब इससे इम्बेलेंस बनना है ये ये डिले कर रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉइल और ऑर्गेनिक मटेरियल और इंक्रीज हो रहा है फंगल डिजीज़ इन द एक्वाटिक जो वाइल्ड लाइफ है जो इफेक्ट है ऐसे रेन के वाइल्ड लाइफ पे नॉट वेरी ऑब्वियस लेकिन कुछ बहुत सारी डिफिकल्टी डॉक्यूमेंट ला रहे हैं जो सेवरल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इफेक्ट हैं एसिड रेन के वो प्रोडक्टिविटी जो सर्वाइवल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एसिड रेन जो है डायरेक्टली इफेक्ट करती है एग और टैडपोल जो फ्रॉग और सलमेंडर के वेडिंग में और ये पोस्ट ये क्या कहते हैं एसिड रेन जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है वाइल्ड लाइफ मेटल जो सॉइल्स में और सेडमेंट में पाए जाते हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट क्योंकि ये टॉक्सिक केमिकल डायरेक्ट ये इनजस्ट किए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा इन एनिमल्स के द्वारा और ये जो फीड करते हैं इन्वायरमेंट में और अदर इनडायरेक्ट इफेक्ट जो एसिड रेन के 
वाइल्ड लाइफ और लॉस देखने को मिलता है ह्यूमंस पे एसिड रेन जो ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत तरीके से डाल रही है क्योंकि जो बैड स्मेल और रेड्यूज इस विजिबिलिटी इरीटेशन ऑफ आइज स्किन और जो डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है वो ब्रॉन्कस लंग्स में एम्फाइसीमा कैंसर और कुछ इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्ट इफेक्ट फूड पॉइजनिंग और ड्रिंकिंग वाटर और फूड जो इंक्रीज हो रहा है लेवल ऑफ टॉक्सिक हैवी मेटल जैसे कि मैगनीज कॉपर कैल्शियम एलमोनियम ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिटर्मिनल इफेक्ट ला रहे हैं और जो और क्या कहते हैं हाँ एसिड मटेरियल जो डैमेज कर रहे हैं मटेरियल को जैसे मेटल्स टाइप ऑफ इम्पैक्ट और प्रिंसिपल एयर पॉल्यूटन जो मेटल्स हैं कोरोजन टार्शनिक सल्फर डाइऑक्साइड अदर एसिड जो बिल्डिंग स्टोन है उसमें सरफेस इरोजन हो रहा है स्वेलिंग ब्लैक क्रस जैसे ताजमहल को देखने को मिल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड अदर उसने मथुरा की तरफ जो आगरा में रिफाइनिंग मथुरा मथुरा में रिफाइनिंग इंडस्ट्री लगी थी उससे सल्फर बहुत निकल आता जैसे ताजमहल पे सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड रेसिडेंट बताई क्रेमिक्स जो है सरफेस इरोशन सरफेस ये सब एसिड एसिड गैसेज स्पेशली फ्लोराइड कंटेनिंग पेंट्स जो हैं पेपर पेपर फोटोग्राफिक टेक्सटाइल लेदर रबर सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है एसिड रेन के जो एडवर्स इफेक्ट एसिड रेन फार्मिंग जो फिशिंग लीड कर रहे हैं इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही जी एन पी पर कैपिटा इनकम स्पेशली जो पी डोमिनेट एग्रीकल्चर और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया ट्रिगर कर रहे हैं जो ट्रिगर इफेक्ट हैं एसिड रेन और पॉल्यूशन जो लो पी एच होता जा रहा है रेनफॉल का और सब्सिक्वेंट इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है एसिड रेन इन द एनवायरमेंट जो ट्रिगर कर रहे हैं और मरकरी मरकरी मिथाइल मरकरी जो है रिलेटेड शॉर्ट चेन एल्काइल मल्की मल एल्काइल मर्क्यूरल कंपाउंड बना जो मोस्ट डेंजरस है ह्यूमन और एक्मिनेट कर रहे हैं एडिबल फिश टिश्यू में ऑल दो जो एसिड डिकम्पोजिशन है वो नॉट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिथाइल मिथाइल मरकरी लेकिन जो इंक्रीज हो रहा है वो मिथाइल मरकरी का वाटर कॉलम में और इस यूज जो है लाइम का हेल्प करता है रिड्यूस द मरकरी लेवल इन द फिश अब जो एलमोनियम है ये एसिडिफाई करता है वाटर को वाटर को जो लीच करता है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लीथ एलमोनियम फ्रॉम द वाटर और जो जो रिलेटिवली लो लेवल पे एलमोनियम जो है वो इम्प्लीकेट करता है डायलिसिस डिमेंटिया जो डिसऑर्डर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और ये टॉक्सिक टू द इंडिविजुअल और इम्पेयर किडनी फंक्शनिंग का कैडनीम जो है ये नाइदर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई तो इरोजन गैलवनाइज करता है पाइप और जो अदर कॉपर जिंक थोड़ा इरोजन और गैलवनाइज करता है पाइपर फ्रॉम कॉपर जिंक सोल्डर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो डिक्रीज कर रहा है पीएच एच सिक्स पॉइंट फाइव टू फोर पॉइंट ये रिजल्ट कर रहा है कैडियम और जो उससे रीनल टेबुलर डैमेज किडनी में होते हैं जो लेड है ये जो फीटस है जो इन्फेंट्स हैं वो सक्सेसफुल ड्रिंकिंग वाटर जो लेड कंटेमिनेशन हाई ब्लड लेड जो लेवल है ग्रेटर दैन थर्टी ये क्या कहते हैं बिलीव जो इंड्यूस करता है बायोकेमिकल और न्यूरोफाइजोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन और जो लोअर कर रहा है नॉर्मल बर्थ लेवल ऑफ लेड जो कॉज करता है मैनी डिजीज बिहेवियर प्रॉब्लम एबेस्ट्रस जो है नेचुरल रॉक जो है रिलीज बाय द एसिड वाटर और जो कंट्रोल मेजर्स हैं जो रिड्यूस करेंगे कंट्रोल में हमें करना होगा इस एसिड रेन से बचने के लिए जो रिड्यूस करना है एलिमिनेट सोर्स ऑफ एल पॉल्यूशन जो बफरिंग प्रैक्टिस हैं एड एडिंग न्यूट्रलाइज एजेंट जो हमें एसिडिफाइड वाटर को इंक्रीज कर रहे हैं पीएच उसे हमें इम्पॉर्टेंट कंट्रोल करना होगा और इसके लिए लाइम जो है फॉर्म ऑफ इसके लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द पावर स्टेशन और बर्निंग लेस फॉसिल फ्यूल अल्टरनेट एनर्जी सोर्स ढूंढ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं लो फ्यूल और डिसल्फरफिकेशन डिक्रीज कर सकते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का ऑक्साइड पावर स्टेशन से मॉडिफिकेशन इंजन जो एमिशन हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हैं एलिमेंटल सल्फर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं जो कैटेगराइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है वो एक क्राइटेरिया कैटेगराइज इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसमें रेड ऑरेंज ग्रीन और वाइट कैटेगरी जो है बेस्ड है पॉल्यूशन इंडेक्स पे जो फंक्शन करेंगे एयर पॉल्यूटेन एफ्लूशन वाटर पॉल्यूशन है जार्डस वेस्ट जो जनरेट कर रहे हैं और जो कंजप कंजप्शन ऑफ रिसोर्स जो पॉल्यूशन इंडेक्स है वो किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का नंबर करना चाहिए जीरो से हंड्रेड तक और जो इंक्रीज कर रहा है वैल्यू ऑफ पीआई उसे भी डिनोट करना चाहिए इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ पॉल्यूशन लोड विद इंडस्ट्रियल सेक्टर जो रिकेटेगराइजेशन है इंडस्ट्रीज की बेस्ड होनी चाहिए पॉल्यूशन लोड पर जो साइंटिफिक एक्सरसाइज जो ओल्ड सिस्टम है कैटेगराइजेशन का वो क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम बहुत सारी इंडस्ट्रीज को और जो नॉट रिफ्लेक्टिंग पॉल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री जो न्यू कैटेगरी है विल रिमूव द लेकुना 
और ये क्लियर पिक्चर लाएगी जो न्यू कैटेगरी होगी वाइट इंडस्ट्री की वो प्रैक्टिकली नॉन पॉल्यूटिंग और नॉट रिक्वायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और इससे कंसर्न जो होगा हेल्प करेगा गेटिंग फाइनेंस फ्रॉम द लीडिंग इंस्टीट्यूशन नो रेड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री शेल नॉर्मली भी परमिटेड इन इकोलॉजिकल फेजाइल एरिया कोई भी रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ को ऐसे इकोलॉजिकल फेजाइल एरिया में नहीं परमिशन देना है या फिर प्रोटेक्टेड एरिया में इसी के साथ इस चैप्टर फिनिश होता है थैंक यू वेस्ट विशेज फॉलो ऑल